Mwenyezi Mungu baba wa mbinguni tunayo furaha siku ya leo. Amen. Kuja mbele zako kwa furaha na kwa kuimba. Amen. Kwani baba mfalme huwa anatukuzwa daima. Na we ndio mfalme wa falme na bwana wa mabwana. Pokea sifa zote tunazokuletea. Wewe pekee wastahili kuabudiwa, kuheshimiwa, kuinuliwa, kushukuliwa ni wewe pekee yako. Baba furaha yetu ni kuona wewe ukitukuzwa katikati yetu. Ni wewe pekee yako ndio tunayenena habari zako. Hata Brana hajanena za kwake, amenena za kwako. Hata huduma tano hazitanena za kwao, zitanena za kwako. Wewe peke yako, wewe peke yako. Jo hapa ibadani wewe peke yako. Wewe njo utamalaki mali hapa. Jo zungumze na watu wako Bwana, imarisha magoti yaliyoregea. Wainue watu walio chini. Mungu tusaidie baba. Watie moyo wanaovunjika moyo. Wasaidie watoto wako wote kuanzia mimbarani mpaka kwa mababu mlangoni kila mmoja asikie uwepo wa Mungu usikie uvumi ukivuma kama Daudi wa kale alipokuwa anaenda vitani akakaa kwenye miti ya mifrosadi akaona upepo unavuma mbele zake akajua ni Bwana amemtangulia jo Bwana anatujua umetutangulia kwa ibada hii na umeshafanya hivyo na utafanya hivyo katika jina la Yesu tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo I amen Jina la Bwana ibarikiwe sana 31 na 32 Akasema Simoni Simoni tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano lakini nimekuombea wewe ili imani yako istindike nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako Tuende Yohana Njiri ya Yohana 21 mstari wa 15 basi walipokwisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro je Simoni wa Yohana wewe wanipenda kuliko hawa akamwambia naam bwana wewe wajua kuwa nakupenda akamwambia lisha wana kondoo wangu akamwambia akamwambia eh, tena mara ya pili Simoni wa Yohana Wanipenda akamwambia ndio bwana wewe wajua kuwa na kupenda akamwambia chunga kondoo zangu akamwambia mara ya tatu Simoni wa Yohana wanipenda Petro akahuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda akamwambia bwana wewe wajua yote wewe umetambua ya kuwa na kupenda Yesu akamwambia lisha kondoo zangu tuombe tena na kushukuru neno lako limesoma njo ulihuishe mioyo iliumbwa kuliamini neno ndio hii mioyo iliyokuzunguka bwana kama watoto wenye njaa waliozunguka meza ya mama na baba yao walioandaa chakula mezani hivi ndivyo tunavyojisikia bwana kwamba ni watoto wa Mungu tuloizunguka meza basi Mungu jalia kwamba hakutakuwa na mtoto mlegevu bali wote watakula chakula kwa furaha asubuhi ya leo tutendee hivyo nasi tutakutukuza mwishoni mwa mkutano huu katika jina la Yesu Kristo tubariki amen mwaweza kuketi bwana Yesu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake amina muwe na wakati mzuri na watakieni wakati mzuri huu tunaoendea katika ibada hii wakati tunapokuwa tunaendelea utafakari mfungue nami tena Yohana njiri ya Yohana sura ya tano sura ya tano na mstari wa 24 Amin amin ninawaambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani Tumalizie warumi kumi. Warumi kumi. Na ule mstari wa tisa na wa kumi. Warumi kumi, mstari wa tisa na wa kumi. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini
ku, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu na ujumbe wangu asubuhi leo utakuwa nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako jina la bwana barikiwe sana ni neno kubwa sana la ajabu petro anaambiwa utakapoongoka waimarishe ndugu zako petro ambaye alikuwa amemfuata yesu miaka mitatu na nusu kwamba hakuwa ameongoka tofautishe kuokoka na kuongoka leo tutajifunza pia hiyo lakini hapa Yesu akumwambia utakapoongoka la utaka, hajasema utakapookoka amesema utakapookoka amesema utakapoongoka waimarishe ndugu zako na taka ninuku hapa ili uone Yesu alikuwa anamaanisha nini kuongoka amen kitabu cha maswali na majibu juu ya roho mtakatifu ni mwaka 59 mwezi wa 12 tarehe 19 Yesu katika Luka 24:49 alikuwa amewaagiza mitume baada ya wao kuokolewa na kutakaswa kulingana na neno kuhesabiwa haki kwa kumwamini Bwana Yesu kutakaswa kat, e, katika e, kwa Yohana 17 17 Yesu aliposema uwatakase baba na kweli neno lako ni kweli na yeye alikuwa neno Hiyo ni kwa nasoma ni aya 49 naenda aya 39 aya 40 sasa akawapa nguvu za kuponya wagonjwa kutoa pepo wafufua wafu nao wakarudi wakifurahi na majina yao yalikuwa kwenye kile kitabu cha uzima cha mwana kondoo makumbuka jinsi tumeeleza hayo sasa lakini hawakuwa wameongoka bado Yesu alimwambia Petro usiku akusurubiwa kwake akasema nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako Amina kwa pamoja wapenzi kwenye ujumbe mwingine hapa naunganisha Mungu akijificha katika uraisi aya 337 ni wangapi wenu zaidi hapa ndani wanaomtaka roho mtakatifu okay mikono mingi sana hebu na tuone mkono wako ni wangapi Moja, mbili, tatu, nne. roho jamani jamani Hakuna haja ya kwenda bila kumpata yeye. Kuna wanane ama kumi hapa kumi na moja kama kumi na moja, kumi na mbili, kumi na wawili pengine hapa, hapa ndani wanaohitaji Roho Mtakatifu bado. Hebu najua huenda tunachelewa labda saa tatu na nusu ama kitu kama hicho lakini tuna tuna wakati mwingi. Tuna wakati mwingi tu. Hapa hatuchelewi. Mimi hapa nina masaa mawili ya kuhubiri. Kwa hiyo utaelewa tu na utampokea tu. Amen. Tunataka wewe uokolewe rafiki. Tunataka wewe ujazwe. Haleluya. Kumbuka umeokolewa bila shaka. Unapomkubali Kristo, umeokoka. Bali hujaongoka mpaka umpokee Roho Mtakatifu. Sasa unajua jambo hilo hiyo ni kweli. Yesu alimwambia Petro ule usiku wa kusalitiwa alikuwa ameokoka tayari. Petro alikuwa alishaokoka tayari. Lakini Yesu alimwambia kasema sasa ukishaongoka watie nguvu ndugu zako. Hiyo ni kweli. Roho hakika ulimkubali Kristo kama mokozi wako. Lakini unapoongoka ndipo unapobadilika kweli. Hiyo ni kweli. Naye hakuwa amebadilika bado. Yeye alilaani mbele za Bwana na kumkana na kila kitu. Lakini bado sorry, lakini baada ya kuongoka kwake ukishaongoka watie ndugu 
zako watie nguvu ndugu zako hiyo ni kweli je hiyo ni kweli kusanyiko linasema amina hiyo ni kweli maandiko yanavyosema yana hata hivyo hilo linalifanya kuwa kweli Yesu alimwambia Petro ambaye alikuwa amem amemfuata ame na kutoa pepo na kufanya miujiza na kila kitu kasema hujaongoka bado lakini ukisha kuongoka basi watie nguvu ndugu zako vema ni kweli sasa kwa nini usinini bwana tujalie sana mnampenda mko tayari ndugu waweza kuja hapa mkarimani wangu kwenye ujumbe wa God he provided a way of healing. Njia ya uponyaji iliyotolewa na Mungu. Aya 27. Peter has been justified. Petro alikuwa amehesabiwa haki. And he believed on the Lord Jesus Christ. Na alikuwa amemwamini Bwana Yesu Kristo. He had even preached the gospel. Alikuwa hata anahubiri injili. But Jesus told him. Lakini Yesu alimwambia. After you are converted. Baada ya kuongoka kwako. Then strengthen your brethren. Ndipo watie nguvu ndugu zako. See? Unaona? After you are converted. Baada ya kuongoka kwako. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Tuko pamoja kanisa. Amen. Convert, conversion. Kuongoka is the holy God. Anasema conversion. Kuongoka yeah. is the holy spirit that moves the old nature out. Yeah. Ni Roho Mtakatifu anayesukumia mbali ama anasukumia nje ile asili ya kale. And then a new nature comes in. Ndipo asili mpya inaingia which is the holy ghost ambayo ni roho mtakatifu and when a man has truly been born of the spirit of god na wakati mtu amezaliwa kiukweli na roho wa mungu he has everlasting life yeye ana uzima wa milele jesus said so yesu alisema hivyo amen. amen and when you are converted na wakati umeongoka strengthen thy brethren watie nguvu ndugu zako amen Kona waalika asubuhi ya leo wale walioongoka tayari wameagizwa na Bwana wawatie nguvu ndugu zao wawaimarishe ndugu zao haleluya miongoni mwetu kuna watu wameongoka baada ya kuokoka pia waliongoka baada ya kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana mwokozi wa maisha yao wakazaliwa mara ya pili pia walijazwa na roho wa Mungu hao wameagizwa kuwatia nguvu ndugu zao kuwaimarisha ndugu zao hebu twende kuwaimarisha manake nini strengthen kuwatia kuwaimarisha au kuwatia nguvu is to, to make strong or stronger ni kufanya iwe na nguvu ama nguvu zaidi strengthen is strengthening kutia nguvu is an act of increasing the strength ni kitendo of someone ni kitendo cha kuongo, kuongeza nguvu za mtu fulani is the is to encourage ni kutia moyo to fix in resolution kuweka katika hali fulani reinforce ku, ku, ku nguvu kutia nguvu kutia nguvu is to add strength ni kuongeza nguvu or is to support someone au ni kum... be strong or stronger au ni kumsaidia mtu fulani awe na nguvu ama nguvu zaidi to make them mighty men kuwafanya wawe watu wenye nguvu to take their infirmities kuondoa away from them kuondoa udhaifu kutoka kwao so they can be stronger ili waweze kuwa na nguvu to encourage them kuwatia moyo that are weary and are falling by the wayside wale ambao wamechoka wamechoka na wanaangukia upande so that their feebleness ili kwamba udhaifu wao magoti yao madhaifu might be strong yaweze kuwa na nguvu that is to strengthen hiyo ni kutia nguvu jina la bwana barikiwe sana nami mmoja mimi ni mmoja miongoni mwa watu walopata neema kuwatia ndugu zao nguvu. Haleluya. Kwa neema ya Mungu. Nalisema hilo kwa unyenyekevu. Naamini kwa neema ya Mungu nimezaliwa mara ya pili. Kwa neema ya Mungu nimejazwa na roho wa Mungu. Basi kama ni hivyo, niko hapa kuwatia ndugu zangu nguvu. 
kuatia moyo magoti yalorejea yainuke tena yasimame huu ni ujumbe wa kutiana nguvu huu ni ujumbe wa kutiana moyo haleluya amen watu wengi tumeelewa okovu kuwa ni kitu kigumu sana complicated tumefanya imani ni kitu kigumu sana na kubwa sana, na na, na, chen, na chenye utata sana hata watu wamechanganyikiwa hawajui wameokoka au la hawajui ni waaminio au la nakutana na kundi la watu wengi sana na msafiri waaminio ujumbe walio wengi sana wakivunjika moyo kwa sababu hawana matukio nakutana nao wengi sana unaona ndugu anavunjika moyo dada anavunjika moyo kwa sababu amejitahidi sana kujaribu kuwa mkristo naye hajafaulu kuwa mkristo ndipo anasema labda mimi ni mwanamwali mjinga huu jumbe hauna first selection na second selection usema ha, hauna hauna ha, huu jumbe hauna chaguo la kwanza kwamba ukikosa ukikosa nafasi ya kwanza kuna nafasi ya pili Aa, huu jumbe hauna kusema ukikosa kuwa bibi harusi unakuwa mwanamwali mjinga. Hakuna. Jina bwana barikwe sana. Eza we ni mwaminio au asiamini? Huu jumbe umekuja kwa waaminio. Ni waaminio pekee. Yeye alisikia neno la na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele kwa lugha nyingine yeye aliye na uwezo wa kusikia ujumbe wa saa na kumwamini William Maran Branham haleluya haleluya kwamba Branham ametumwa na Mungu yuna uzima wa milele Yesu akasema na uzima wa milele ni huu wa kujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma hii ni kuonyesha leo wamjua Mungu wa kweli na wa pekee na na nabii Branham ambaye Mungu amemtuma leo huo ndio uzima wa milele unabudi kumjua Mungu wa kweli na wa pekee na mjumbe aliyetumwa nabii aliyetumwa kizazi chako haleluya mnampenda bwana Yesu Kristo kwa leo tunaona watu wengi wanachanganyikiwa kuhusu kuamini ujumbe na hasa kuzaliwa mara ya pili na kujazwa roho takatifu imekuwa ni shida hata si kwa umini, hata kwa wahudumu sisi wenyewe namna ya kulileta kwa watu namna ya watu kulipokea na wakati mwingine hata lingefundishwa kwa usahihi watu wanalipokea kimakosa wakati mwingine ni wachache wanalipokea kiusahihi lakini kwa msaada wa Mungu wa siku ya leo kama neno lilivyoagiza utakapoongoka waimarishe ndugu zako nimevuviwa neno hilo kwamba niko hapa nisaidie ndugu mmoja nimsaidie dada mmoja ambaye kwa namna fulani ametatanika ndipo kwa msaada wa Mungu namtegemea kwamba atanisaidia nimsaidie huyo dada au huyo ndugu alafu aimarishwe huwezi kaimarisha kitu kilichosimama vizuri unaimarisha kile kilichotetereka amen nasi hapa wote tunatetereka ndipo tunamtegemea yeye akiimarishe ndio maana Yesu alijua nguvu pekee itaimarisha watu ni nguvu ya roho mtakatifu la sifa angemwambia tu petro nenda kwa imarishe ndugu zako lakini sasa utakapoongoka ukisha ongoka hicho kicho kuongoa kikiwa ndani yako kiimarishe ndugu zako amen na siku ya pentecoste petro akaongoka Hakuwa yule petro mwoga mwoga tena. Hakuwa yule petro anayemkana Bwana. Hakuwa yule petro mwenye makosa makosa. Hakuwa yule petro anayebahatisha bahatisha mambo, bali kwa ni petro aliyeongoka. Aligeuzwa, alibadilishwa asili yake. Kuokoka ni kubadilishwa nia na mawazo na mwelekeo. Huko ni kuokoka. Lakini kuongoka ni kubadilishwa asili. Asili ya ndani inabadilika. Amen. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo hebu jua kuokoka ni nini? Ulikuwa na mwelekeo huu wa kidhehebu. Ulikuwa na mwelekeo huu wa kilimwengu. Alafu neno ghafla likabadilisha mawazo yako. Likabadilisha mwelekeo wako. Amina. Ni kama dada mmoja aliyekuwa amekuwa katika nyumba ya Kikristo na amekuzwa Kikristo. Huyo dada yuko kwenye ujumbe. Sitakuwa na muda kuitafuta mahali lakini mtaipata tu. Amen. Jina bwana barikwe sana. Huyo dada akawa naongea na daktari 
bingwa wa akili anayeshughulikia akili za wanadamu kuwatibu waliochanganyikiwa na huyo daktari akawa anaongea na huyo binti na huyo binti akasema mimi sijawahi kunywa pombe Asa, unataka kuniambia hujawahi kuvuta tasigara sasa sijawahi hujawahi kunywa whisky sijawahi hata siku moja kwa una, unaniambia hata umjui mwanaume yeyote sasa sijawahi hata kuguswa mwili wangu sijawahi akasema binti hujui ni nini unachokosa neno hilo niligeuza huyo binti mara moja baada ya miezi kadhaa alikuwa amechanganyikiwa alikuwa ni mlevi wa kupindukia akawa kahaba wa kupindukia neno la daktari wa akili leo mwambia tu hujui unachokosa unapokosa kuyafanya mambo umekosa raha fulani ikabadilisha na basi sema ndivyo mahubiri hubadilisha mtu aliyepotea ni wakati anaelekea mwelekeo fulani afu mahubiri yanamshawishi yanamgeuza nia na mawazo na mwelekeo wa maisha yake na huko ni kuokoka Nampenda nawe waishi na afya yako tele nawe mara moja wajisikia kama mwili unatetereka waenda kwa daktari na daktari huyo anaaminiwa na serikali na imefanya serikali kumwamini kakushawishi nawe kumwamini humjui ametoka wapi ni kabila gani amesomea amesomaje alikuwa anafaulu vizuri mtihani au la lakini madam tu serikali shampa kibari cha kuwa daktari kwa hivyo hivyo tunamwamini huyu mtu ni daktari mzuri ambaye serikali imemwamini ndipo imekujengea imani kabisa kumuhusu yeye na waingia kwenye chumba chake kile na yakufanyia vipimo ndipo anakwambia sasa binti sasa mwanaume wewe una kansa ya mapafu hapo hapo unaanza kunyongonyea hapo hapo unaanza kufa hapo hapo unavunjika moyo amekugeuza nia na mawazo na kila kitu sheria ya mauti inaanza kutenda kazi hapo hapo unarudi nyumbani oh watoto nakufa oh watoto oh watoto nataka niandikie urithi mirathini kila mtu apate daktari amesema na kansa mapafu yenyewe umeiamini lakini Mungu anapokuambia kwa kupigwa kwake ulishapona mtu hataki kushawishika na huyu daktari bingwa wa madaktari wote yeye ni daktari wa madaktari Haleluya. Yeye ndiye aliyekuumba. Anafahamu kila kiungo ulicho nacho. Naye ndiye amekuambia ulishapona. Ni taarifa ya kukutaarifu kila amekutendea. Nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana ni kwamba zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hana uzuri hata tumtamani. Haleluya. Tulimdhania amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichuguliwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tulipona tayari Yesu alishatuponya tayari Yesu, yesu alishatuokoa tayari Yesu alishatujaza kwa leo ni taarifa tunaambiwa kwa sababu kabla hujapotea alijua utapotea akatoa okovu kabla hata hujazaliwa wala hujapotea alikufia msalabani akamtoa roho mtakatifu kabla hujahitaji kwa yeye ndiye anataka ujazwe kabla wewe hujataka na alishamtoa tayari ni wewe tu kukubali uliokolewa lini si kulipiga magoti chungaja akakuombea la uliokolewa miaka elfu mbili iliyopita alipokufa kalvari alisema yote imekwisha haleluya amina bali wewe ulikuja kumkubali siku ile ulipopiga magoti siku ile ulipomkubali au bwana mkozi ndipo ulikuwa unakubali wokovu wako kwamba asante bwana kwa kuniokoa sasa leo bwana anakutaarifu alo nimesha kuokoa nimesha kuponya unaanza sasa namna gani sasa nifanye kitu gani? Wewe unachakufanya? Hivyo ndivyo anakuambia. Ulipaswa ulipokee na uendelee kushangilia. Hivyo. Hivyo tu. Wakofu hata sio mgumu. Wewe unajaribu kufanya mgumu. Yeye anakuja tu anakutaarifu kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni binti wa Mungu. Ulichagua kabla kwa msinga dunia. Anakutaarifu tayari kwamba wewe uko hivyo. Afu unaanza kukataa. Unaanza kukataa kwamba mimi Ah, hivyo ndivyo yeye anavyokuambia. Aliyekuumba na atakaye hukumu muhakimu wa mbinguni na nchi ndiye anakuambia kuna dhambi. Na umeokolewa na umeponya. Ulipaswa ulipokee kwa furaha. Hivyo 
Bwana tujalie sana. Mampenda. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Oh haleluya. Okay. Bado. Jina la Bwana barikiwe sana. Nafikiri mnaanza kunielewa vizuri. Sasa hebu nikuonyeshe jamaa mmoja ambaye alikuwa na shida ya kuokoka. Ana shida. Ana shida. Nani ni, ni, ni katika ujumbe wa ni katika huduma ya Branham. Huyu mtu alikuwa anahudhuria mikutano ya Branham. Alikuwa anahudhuria mikutano hii. Alikuwa anahudhuria ujumbe huu. Na huenda yuko hapa. Na Mungu anataka muimarishe leo. Ndugu ndugu njo. Kwenye ujumbe wa faith, imani. Africa, Africa trip report. Taarifa ya safari ya Afrika. Safari ya Afrika. 129. Look. Tazama. I not one time. Nilitambua wakati fulani. A pharaoh kept coming to my church. Jamaa fulani alizidi kuwa anakuja katika kanisa langu. And he would say na kasema. I would say na na ningesema. All that wants to be remembered in prayer wote wanaotaka kukumbukwa katika maombi that will come that will become christians kwamba wangekuwa wa kristo stand up simameni every night he would stand up kila usiku angesimama all right vema next night usiku unaofuata i would say ningesema all that wants to be rem- to be christian wote watakao kuwa wa kristo wants to be remembered in prayer wanaotaka kukumbukwa katika maombi to be a christian wawe wa kristo stand up simameni he would stand up angesimama through that revival katika ko, katika huo uamsho wote and then after a while na ndipo baada muda kidogo it would be mathis ingekuwa ni, ingekuwa miezi ingekuwa ni miezi and i would have another revival na ningekuwa na uamsho mwingine he would stand up angesimama this was when i was a baptist minister there hii hi ni wakati nilipokuwa mhudumu wa kibaptist kule hilo hmm, lilifanyika wakati nabii baptist kule na kakihubiri ujumbe nzuri na kihubiri wokovu he would stand up angesimama want to be remembered anataka kukumbukwa I would meet him out on the street. Ningekutana naye huko njiani. I would say, ningesema, Are you a Christian yet? Je, wewe ni Mkristo? Je, wewe bado ni Mkristo? Bado ni Mkristo? No, no. Hapana, hapana. Keep praying for me. Endelea kuniombea. Brother Branham. Ndugu Branham. All right. Vem, Thank you. Vema asante. Went on and on like A, that. Akaendelea hivyo namna hiyo. One night while in the service, usiku mmoja katika ibada, I said nikasema all oh, that wants to be christians wote watakao kuwa wa kristo wants to be remembered in the word of prayer wanaotaka kukumbukwa kwa neno la maombi stand up simameni there he stood pale akasimama stood up akasimama i said nikasema come here a minute njo hapa njo hapa kidogo njo hapa kidogo ehe eh, kwa dakika chache he walked up akasimama akatembea i said nikasema What is the matter with you? Una shida gani? I don't know. Sijui. I said do you want to be a Christian? Nikasema je unataka kuwa mkristo? Yes sir. Ndio bwana. I said nikasema why don't you become a Christian? Kwa nini hufanyiki kuwa mkristo? He said I don't know. Akasema sijui. I said nikasema there's just something. Kuna kitu fulani tu. You down in your heart chini katika moyo wako you want to be a christian unataka kuwa mkristo but there is something that won't let you be a christian lakini kuna kitu fulani ambacho hakita kuruhusu uwe mkristo is that right je hiyo ni sahihi he said that is that is it akasema sawa kabisa ndilo hilo i said nikasema that is the devil huyo ni shetani and that is unbelief na huko ni kuto kuamini and i said you believe that you Namin, believe that nami nikasema je unaamini hilo he said yes sir akasema ndio bwana i said nikasema do you believe if i will ask god to break that power of unbelief above you 
Je, unaamini kwamba nikimuomba Mungu avunje hizo nguvu za kutokuamini juu yako? That you will be a Christian? Kwamba utakuwa Mkristo? Na siku ya leo, je, unaamini nikimuomba Mungu kwamba atavunja hiyo nguvu ya kutokuamini kwako na uwe Mkristo? He said, "Yes, sir." Akasema ndio bwana. And just at that time, na wakati huo tu, when we bowed our head, tulipoinamisha vichwa vyetu, he let out a scream. Alipiga yowe. He jumped up in the air juu. like that. Akaruka juu hewani namna hiyo. It was gone. Ilikuwa imekwisha. And the man is a staunch Christian today. Na huyo mtu ni Mkristo. Hodari, Hodari leo. leo. Au Mkristo imara mpaka leo. Jina la Bwana barikiwe sana. Watch. Tazama. Just the devil. Ni shetani tu. That an belief. Huo uko kutokuamini. That little old sneak snacking thing there. Hilo jambo dogo gumu pale. Little shadow to keep him from bre- from breaking into it. Uvuli mdogo unaokuzuia usiingilie jambo hilo. Usini, usimwagikie kwenye hilo jambo. Siwe usi, yani kuna kuna kivuri kidogo kinakufanya usi, usiwe huru. Ulisha ulisha tekwa. Huna amani na Ukristo. Kiingia ibadani una huzuni. Afu hujui wewe ni muamini au sio muamini. Na unajiona tu wewe ni wakushindwa kushindwa. ujumbe unakushinda. Na hiyo inasababisha uwe na makosa mengi mengi na kuanguka kwingi kwingi na unajiona tu kama msindikizaji. Lakini ndugu yako hela tano kwa neema ya Mungu Mungu amemuongoa yuko hapa kukuimarisha. Ndio somo nilonalo asubuhi ya leo ni kuimarisha waliovunjika moyo, ni kuatia nguvu, kuatia moyo kwamba wewe ndugu ni Mkristo wala shetani asikuonee wewe dada ni Mkristo wala ibilisi asikukandamize jina la Bwana barikiwe sana na nitakuonyesha kumbe muda wote wewe ni Mkristo hata hukujua ila ibilisi alikuwa anakuficha jambo hilo una pia wewe ni mwana wa Mungu na binti wa Mungu lakini shetani haruhusu ujue hivyo kwa sababu ndio mashaka tu ya kwanza ambayo shetani humpa muamini hata alifanya hivyo kwa Yesu ikiwa wewe ni mwana wa Mungu Yaani ajishuku yeye sio mwana wa Mungu. Ikiwa wewe ni Mkristo, kama ungekuwa Mkristo mwaminio, ungefanya hivyo ndio mambo anayokuonyesha. Anakuonyesha makosa yako yote na anaku, anakuhubiria kwamba wewe sio mwamini na unamkubalia. Ona na pale, ona na pale ulivyofanya, ona na pale, ona na hii na mkosi ukaingia, mbona uliomba na pale, unaona hata kujibiwa, hiyo ndio anavyokusomesha. Lakini leo tunaivunja hiyo nguvu kwa msaada wa Mungu. Sikiliza ndugu yangu. Njoo mm, ndugu. Narudi hayo. Watch. Tazama. Just the devil. Ni shetani tu. That an belief. Huko kutokuamini. That little old sneaking, snuckling thing there. Hilo jambo dogo hilo kushikilia hapo. Little shadow to keep him from breaking into it kivuli kidogo kinachokuzuia usimwagikie katika mm. jambo hilo and the same thing is by healing na ni jambo hilo hilo kwa uponyaji umeombewa na kuombewa na kuombewa kila wakishaita wadhaifu umo wakishaita wadhaifu umo kwani uponywi nataka kuponywa ndugu ya tano endelea kuniombea kila wakita wito wa kupo wa madhabahu ya kuponywa umo na jana ulikuja na wiki iliyopita ulikuja na mwezi uliopita ule ulikujaga na mwaka jana ulikujaga kwa shida hiyo hiyo moja hiyo ni roho ya kutokuamini ilisha kuzuia usipokee uponyaji unataka uponywe na unalia na kulia lakini imekubana inakuonyesha imekukandamiza na haikuruhusu haikuruhusu uwe huru katika uponyaji Mungu atusaidie sana. Na ukikutana na dada na ndugu wa jisio, sasa mbona? Sasa naamini mchungaji. Naamini. Naamini. Unaambia ungekuwa naamini, ingekuwa inatendeka, ingekuwa imetendeka. Ila wewe tu hujajua, bado hujaamini. Ungeamini, ingekuwa imetendeka. 
Sikiliza. And the and and, and the, the same thing is by healing. Na ni jambo hilo hilo kwa uponyaji. You say Unasema Well I been sick a long time. Vema nimekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Oh been crippled, crippled uh, a long time. Au nimekuwa mlemavu kwa muda mrefu. I couldn't improve, improve from this condition. Sijaweza kuimarika katika hii hali. Oh yes you can. Vema unaweza. Jesus Christ said. Yesu alisema Whosoever thinks you desire. Chochote unachokitaka. Yoyote uyatakayo. Hey. When you pray, mnapoomba, believe you receive it. Aminini mnaiapokea. You shall have it. Mtakuwa nayo. I believe it. Namliamini hilo. I believe it. Ninaliamini hilo. Don't you? Je, hamuamini? All right. Yesu alisema yoyote muyaombayo, mkisali, aminini kuwa mmeapokea, ndipo yatakuwa yenu. Mkisha omba amini tayari imetendeka. Hata hujaoni imesogea, hata hujaona hata dalili yoyote, amini Mungu ni kweli na hiyo imekwisha. Na unapoamini hivyo, ukaendelea kuamini inatendeka. Sikiliza nabii anavyosema tunavyopaswa kuamini. Tunavyopaswa wengi hawajui unaaminije. The manifestation of the spirit the manifestation of the spirit uh, madhirisho ya roho ya roho ni madhirisho ya roho aya 21 you believe you are saved una, una you amini. believe you are saved unaamini awewe Ama, amini. amini umeokolewa you act like you are saved tenda kama umeokolewa you say you are saved sema umeokolewa and you associate with those that are saved nafanya ushirika na wale waliookolewa and it works in salvation na italeta wokovu amen mara unapomkiri kristo kuwa ni bwana na mokozi wako wa maisha yako ukatubu ukabatizwa hiyo imekwisha umepata ndio wa dhambi zako nawe umekuwa mkristo tangia wakati huo na kuendelea amini umeokolewa Shudia umeokolewa tembea kama mtu aliyeokolewa ambatana na watu waliokolewa endelea kusema umeokolewa waambie watu wote umeokolewa na baada ya muda utaona umeokolewa amen ukishaombewa amini kwamba umeponywa shudia umeponywa tembea na watu walioponywa endelea kusema umepona yeye ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungamo yako kile unachokiri ndicho yeye huwa naunga mkono haleluya wala usiangalie dalili wala usiangalie ishara usiangalie si mkono bado hujanyoka usiangalie si vidonda vya tumbo bado hujapona endelea kushuhudia umepona endelea kuhubiri umepona wahubirie watu umepona kisha Mungu ataleta uponyaji hivyo ndivyo tunavyotenda kazi Paulo akamshauri Timotheo asajionyeshe kwamba umekubaliwa mbele za Mungu. Jionyeshe umekubaliwa. Jionyesha asubu ya leo kwamba wewe ni mwana na binti wa Mungu. Jionyeshe wewe ni mtu, mtu mwaminio, mtu imara. Hata kama unaanguka usiku na mchana, sasa mimi ni mwaminio. Shetani usine babaishe. Petro alianguka mara ngapi? Alimkana hata Bwana. Lakini baada alienda kusema mimi ni mwaminio. Ibrahim alianguka mara ngapi? Mara nyingi sana. Wametoka harani, wamekwenda nchi ya hadi. Wamefika pale. Akasema sana wajisikiaje? Asa hamna dalili yote. Asa jina la Bwana itukuzwe. Baada ya miaka kadhaa Sara anamshawishi chukua hajiri uzae mtoto. Na anafanya hivyo. Muamini aliyerudi nyuma. Baada ya hapo Samani kabla ya kabla hajazaa mtoto anamwambia Mungu mbona hunipi mtoto mbona nazeeka na nchi ulioniambia ni irithi mbona hata sina pa kuweka mguu aliambiwa kairithi nchi na watu wamo Mungu anapokupa ahadi ya kitu hukiweka huiweka hiyo ahadi nyuma ya adui unapaswa pambane na adui ili uitwaye ahadi yako hajaweka hiyo ahadi kizembe zembe ameiweka nyuma ya adui hunabudi kumpiga adui alafu utoe haki zako 
lakini anataka kwanza ujitambue kwamba wewe ni mwana wake, wewe ni binti wake na hiyo ni haki yako. Akaenda kwenye nchi ya ahadi hata pa kuweka mguu hadi. Anawaomba watu mahali pa kujenga kibanda. Na ni nchi ya ahadi. Na Mungu amesema twende nikakonyeshe nchi iliyo pana tena nzuri, acha nchi yako. Acha nyumba ya babako, acha ndugu zako, jitenge na kila kitu. Nitakuonyesha nchi nyingine ambayo itakuwa urithi kwako. Akaacha eka yake. Eka yake moja aliyokuwa amegawia na baba yake pala kaiacha, kaacha nyumba yake, kaacha ndugu zake, akaenda mahali ambako Mungu amemwambia utapewa nchi. Anakuta watu wa nchi ile kila mtu amemiliki eneo lake. Afu Mungu amemwambia anakupa, alafu Mungu hakuwatoa. Biblia inasema Ibrahim hata hakuwa na pakuweka unyayo wa mguu. Hata pakuweka unyayo wa mguu alikuwa hana. Leo Mungu amekuita, uache mawazo yako wache nchi yako wache jamaa yako wache madhehebu yako alafu anataka kupe nchi nzuri mahali pazuri pa kiroho alafu unaingia kwenye ujumbe hata kujaribu ni ngumu ukiomba ni ngumu ukisoma unayosoma na unayoishi ni kinyume alafu hata hivyo umepewa hiyo hivyo ndivyo Mungu ameiweka na anataka watu hodari na watu mashujaa na wasio na woga waweza kuitoa nchi bila woga kama Joshua waitoe nchi aliwaahidi wana wa Israeli kuwatoa Misri kuwapeleka nchi ya hadi na ile nchi na watu wana miradi yao na shughuli zao afu anawaambia nimewapa ile nchi afu hakuwaondoa kwamba wakute nchi iko wazi alafu aanze kujinafasi tu kiraisi raisi la anawapeleka kuna watu ndani hata Jericho walioianzia ina watu ndani na wafalme ndani na ulinzi alafu anasema chukueni nchi chukua chukua na, na, na silaha hawana hata za kubomolea ukuta hawana alafu anasema bomo ukuta bomo haleluya jina la bwana barikiwe sana leo kuta za Jericho zinaanguka leo zinaanguka haijarishi ni nini wala usitumie akili zako Msikize yeye amrijesh anavyokuamuru akikwambia kanyaga kanyaga asema nyosha mguu nyosha asema nyosha mkono nyosha wewe fanya anavyosema alafu atatenda mwenyewe wala usitumie akili zako vile utajazwa vile utaponywa vile utakuwa mtu mzuri usitumie akili zako yeye atatenda mwenyewe wale waliotazama kwa akili wakaangalia mazingira kiakili ukuta mkubwa watu ma, warefu mikuki mirefu wa nchi ya wala watu waliangalia kwa macho wakakatisha ndugu zao tamaa sisi tumeambiwa waimarisheni ndugu zenu waimarishe watie moyo wasivunjike moyo wao wakaenda kuwavunja moyo Mungu aliapa hakuingia hata moja. Aliye aliyefanya nini? Aliyeshusha wenzake moyo. Mungu hakuruhusu aingie nchi ya hadi. Bali karebu na Joshua hawakuangalia ukuta, hawakuangalia majitu marefu, hawakuangalia mikuki, walichoona ni nchi ya hadi. Walisoma kwenye neno, waliona neno la Mungu, linasema hiyo ni nchi yenu, ni nchi ya hadi, imejaa maziwa na asari na nchi nzuri na nchi yenye kuleta matunda mazuri kwa ushahidi wakakata kichara cha zabibu kinachotosha kubeba mzigo watu wawili wakapitisha mti katikati wakabeba kwenye mabega yao wakaanza kutweta kurudi kuwaonyesha ndugu zao haleluya jina la bwana barikiwe sana na alfa subu ya leo tuna kichara cha zabibu tumekibeba leo makuhani hawa wamebeba kichara cha zabibu Toma twendeni tuitwe nchi yetu twendeni mara moja sisi ni washindi na zaidi ya washindi wakaja wakatua ule mzigo wakakuta watu wamevunjika moyo nani aliyowafadhaisha kukuta wamevunjika moyo baadhi ya watu wamekuvunja moyo unajua wewe una tukio Unajua wewe hujaiona nguza moto? Unajua wewe sio bibi harusi kama hujaiona nguza moto? Kama hujazaliwa mara, kama hujafanya nini? Yote hayo ni ya kuvunja moyo. Lakini wapo watakao kuimarisha kwamba usife moyo. Usife moyo. 
Unajua kichwa kutoa madhehebuni? Ni nini kichwa kutoa madhehebuni? Paka ukaja kwenye neno zuri na ibada zuri namna hii, nini kilifanyika paka ukatoka kwenye dhehebu? Hicho ndicho kitakuendesha moja kwa moja paka ufanyike mkamilifu. Amen. Joshua na karibu. Na bana sana naweza kumuona Joshua alikuwa mfupi wa kimo. Alikuwa mfupi wa kimo. Haonekani vizuri miongoni mwa Israeli. Anasema katafuta mahali pana kakilima, pana kamuinuko kakubwa, akapanda pale, akajipiga kifua, akasema wapendwa, twendeni tuitoe nchi. Nchi yetu na wale watu ni chakula chetu tuta washinda. Sisi ni washindi na zaidi ya washindi afikajipiga kifua Watu wakachukua mawe wapigi karibu na Yoshua Mungu akaingilia kata kaja kuafunika na utukufu Na Mungu ataingilia kata siku ya leo atafunika utukufu watoto wa Mungu wanaoamini Akasema sisi hatumo miongoni mwa wanao sita sita Haleluya Tuko miongoni mwa wao amini hatuani upinzani wa wote hatuani vizuizi vya vyote humdani mlishawaka moto moto wa injiri haleluya amen usife moyo angalia huyu mpendwa aliyekuwa anakuja kwenye huduma ya Branham kila wakati ukitoa wito madhabahu wa watu wanaotaka kuamini yumo baada ya ufufuo huo ufufuo mwingine yumo Usiku unaofuata kitwa yumo paka nabii akamkalili maana amekuja mara nyingi nyingi sasa una shida gani we bwana hivi kwa nini huyu mkristo sasa sijui lakini unataka kuwa sasa ndio lakini kwa nusu ya mkristo sasa hata mimi sijui ndio akamwambia ni roho wa ibilisi wa kuto kuamini hakuachilii umwagike Hakuachili utumbukie kwenye hii. Anaendelea kukufanya wewe haiwezekani. Mungu natusaidie asubu ya leo kwamba tutaivunja hiyo roho ya ibilisi kwa msaada wa Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Na kuletea kisa kingine. Cha muamini aliyekuwa ni muamini mzuri hakujua yeye ni muamini mzuri. Muda wote alijua bado hajaokoka. Huyu hapa. Kwenye ujumbe wa kwenye ujumbe huu hapa unaitwa neno lililo li, neno lilifanyika mwili neno lilifanyika mwili taarifa ta, taarifa ya ziara ya India ile ilikuwa ni ziara ya Afrika sasa hii ni ziara ya India aya 189 kwa Kiswahili nasoma mtu anapoongoka Eh, sorry, sorry, sorry. Mm -hmm. Sorry, hapa hapa. Mtu anapoongoka haimaanishi kwamba dash dash akaachia. Hili hapa fundisho zuri lenye kilindi. Na tumaini na tumaini mnalipata. Wakati fulani uliopita nilikuwa tu nikiwaambia wavulana fulani hivi majuzi. Mtu mmoja aliketi barazani pangu akasema ndugu Branham wakati mmoja nilikuwa mfanyabiashara nami nimetumia miaka mingi nikijaribu kuokoka umetumia miaka mingi kujaribu kuwa mwaminio umetumia muda mwingi kujaribu kupona na huyu alikuwa ametumia miaka mingi kujaribu kuwa kuokoka huku akiniambia shida zake zote akasema mke wake alishuka kaenda na kumpokea roho wala asingeweza ishdeshi. yeye asingeweza kumpata roho nikasema una maana gani ndugu naye akaniambia ali, ali, akaniambia alikotoka na akajieleza akasema nikasema ati unajaribu kuokoka akasema naam ninajaribu kuokoka nami nikasema bwana Nika, nami nikasema bwana anataka wala si jambo la we kujaribu bwana anataka yule mtu mmoja akamwambia akamwambia Yesu bwana ukitaka ukitaka nipone ukoma 
Yesu akasema nataka. Ndio maana yeye kuja. Yeye anataka kuokoe, yeye anataka kuponye. Wala sio jambo la kujaribu, anataka. Amen. Nikasema Bwana anataka. Kasema naamini nimevuka mpaka ndugu Branham ambapo huwezi kuokoka. Yeye akawa naamini amevuka mstari wa rehema. Kwa sababu alijieleza hadi maisha yake na anavyoshindwa shindwa na anavyoanguka anguka. Alijieleza yote. Na nimejaribu kuwa Mkristo brother Branham. Sijafaulu mpaka leo. Nimetoka dhehebu kwenda dhehebu kujaribu kuokoka. Eh. Nikasema Lord sijui aliposema labda nimepita mpaka nimevuka mpaka na basi alo sijui kasema angalia nilienda kwenye mikutano ya Billy Graham huyo mtu anamweleza Branham nilienda kwenye mkutano ya Billy Graham mhubiri mashuhuri maarufu naye ni mtu wa ajabu wa Mungu akini akim aki, akimfanyia Mungu kazi kuu naye kasema nilienda kwenye mikutano yake naye kasema wote wanaotaka kuokoka inueni mikono yenu kisha akasema niliinua mkono wangu kisha nikaingia kwenye chumba cha maulizo kasema ndipo wakaniambia kule nyuma ilibidi kumkubali Yesu kisha akasema nilipiga magoti na kuomba naye akaniambia sasa je unamwamini Yesu Kristo nikasema naam kasema ninamkubali kama mokozi wa binafsi kasema kasema sasa umeokoka kasema hakuna kitu kilichotokea kwangu kasema nikaenda basi kwa miaka kadhaa nami nikakutana na wamethodisti huru ambao walisema ilinibidi kufurahi vya kutosha kupaza sauti au kupiga shangwe naye akasema wakaniombea na kila kitu mpaka nikapata furaha za kutosha kupaza sauti kasema wakasema sasa umempata ume, ume, umepata utakaso kasema nikatoka nje kisha kasema nilikuwa nikitafuta yote niliyoweza kasema bado sikuwa naye kasema nikaenda kwenye mikutano ya ndugu Roberts Oro O Roberts kasema waliniingiza wali chumbani na kuniambia ilinipasa kumpokea roho mtakatifu pia ilinibidi kunena kwa lugha na sivyo sikumpata kasema nikarudi mle ndani nao wakanini wakaniombea na kuniambia nionge ni na Bwana kisha kasema ni, ni kanena kwa lugha kasema ndugu Bwana bado sijampata kasema sijui la kufanya nikasema sasa ndugu yangu kasema Ka, kasema huyo jamaa kasema nimekuwa huko shiva poti sauti ya uponyaji na wakaniambia kwamba wewe ulikuwa nabii. Nije hapa na ungeweza kunifunulia roho akikushukia. Shida yangu ilikuwa nini? Kwa amekuja kwa Bwana ambaye ni nabii atatuliwe shida yake. Maana kuna kitu humu ndani yaonyesha kinataka. Kanaona kama hajapata. Na amezunguka mote humo. Kwa Methodist, kwa kwa Billy kwa Billy Isan, sorry, kwa Billy Graham. Amina kwa 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 Methodist kwa Orobets lakini bado hajapata kitu. Ni panakuja kwa Branham kwa nabii. Nabii ni mfunuzi wa neno la kiungo. Amen. Nabii ndio kiboko cha wakati kwa ibilisi. Ndio yenye majibu yote kwa kizazi hicho. Sikiliza. Eh, kasema nimekuwa huko Shreveport sauti ya uponyaji nao wakaniambia ya kwamba wewe ulikuwa nabii nije hapa na ungeweza kunifunulia roho akikushukia shida yangu ilikuwa nini nikasema ndugu si lazima uwe nabii kufanya hivyo neno la Mungu linatatua hilo nikasema haitaji unabii nikasema ndugu yangu jambo pekee umechanganyikiwa tu jambo pekee wa ndugu na wadada mlio na shida mmechanganyikiwa tu Yaani mmejichanganya. Jambo lenyewe ni rahisi sana. Nyinyi mmelifanya complicated. Mmelifanya ni gumu kweli kweli. Nimesokotana kama nyavu ya mvuvi ambaye anashindwa kusokotoa. Lakini leo Mungu anaisokotoa hiyo nyavu. Bwana tujalie sana. 
Amen. Nikasema ndugu yangu jambo pekeo umechanganyikiwa tu. Nikasema nataka kukuuliza jambo fulani. Je, siku zote ulimpenda Bwana Yesu? He, akasema naam. <laughs> Anampenda Bwana Yesu. Nilikuwa mfuasi wa kanisa la Presbyterian lakini kasema nilikwenda tu huko. Nikasema naam, nataka kukuuliza. Ilikuwaje? Nini kilifanyika? Hata ukabadilisha nia yako mara moja? Wewe ilikuwa kwa tu mtu wa kawaida tu. Lakini nini kilibadilisha nia ghafla? Ukaanza kutafuta wokovu. Nini kilitendeka mpaka ukaanza kwenda huko kwa Bilgaham, kwa Methodist, mpaka kote huko kwa Orbes? Nini kilitendekaga nini mpaka hiyo ukaanza kutafuta hapa na pale? Nini kilitendekaga pale mwanzo? Amina. Kasema vema mke wangu ye alishuka kwenda kwa Pentecost na akasema akampokea roho na kwa hiyo basi akarudi na kasema alikuwa na furaha kisha kasema nikasema ulifikiria ulifikiri e, ulifikiria nini kuhusu hilo je ulilikosoa akasema la kasema niliwazia tu vema nitaona muda litakalochukua kisha akasema niliendelea mke wangu alionekana alikuja akanishuhudia amepokea roho mtakatifu kule kwenye mehamisho ya Pentecost. Na alivyokuja siku siku shuku siku koso nilisema tungoja nione litadumu muda gani. Lakini ikaonekana limedumu. Limeendelea. Kasema ilionekana kuwa na alionekana kuwa naye. Naye akasema siku moja nilikuwa niki nikiingia kutoka kufanya mauzo huko nje kwenye kitaru ikawa nilitia mkono mfukoni mwangu na mtu fulani alikuwa amenipa kitini kidogo cha kale kisha kasema nikaketi ofisini na kuanza kusoma kitini hiki kisha kasema hisia ya ajabu sana ikanijia amina huko ametafsiri hisia mbaya roho wa Mungu hawezi kukujia ukahisi hisia mbaya Alf, kwa kiingereza inaitwa our feeling hasa usitafsiri kama kisomi kwa neno watu mtafsiri kulingana na mazingira ya unachonena kitu kwa alihisi hisia ya ajabu sana hali fulani kamjia wakati anasoma kile kitini afilipo mjia akawa na njaa ya bwana naona ukovu unavyoingiaga amen oh Nikasikia hisia hiyo ya ajabu sana ikanijia ya kwamba yanipasa kujiweka sawa na Mungu hiyo hisia ilivyomjia akajisikia kujiweka sawa na Mungu akajisikia kutubu akajisikia kujiweka sawa ndio akaanza kutafuta hapa na pale kuna kitu kimeingia tayari wengi tunaenda kuwabatiza bado hawajapata hiyo kwa tunawaloweka wenye dhambi wanatoka Tuna, wanatoka wanakwenda wana wakavu wenye dhambi wanaloa wanarudi wenye dhambi walioloa tunapaswa tuwe tumepata watu ambao kuna kitu kilitendeka alafu wakaanza kutafuta kujisalimisha alafu ndipo mchungaji akamwombea au, au mdugu yeyote au dada yeyote ambaye yuko karibu akajiweka sawa kwa mnampokea bwana yesu kwa ni bwana mwokozi wa mashaka za ndio ndio huyu ukimpeleka kwenye maji inamaanisha inamaanisha kitu fulani Amina. Kwenye mazishi ya wazikage mtu aliye hai, wanazikaga aliyekufa. Huna budi uwe umekufa kwa dhambi zako. Umehukumiwa kwa dhambi zako. Ni wakati neno la Mungu limemlika maisha yako, afu kitu fulani cha ajabu, ukakihisi kujiweka sawa na Bwana. Amina. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Oh, nafikiri mnaanza kunipata vizuri. Aha, kajisikia hiyo hisia ya ajabu. Kasema, nimekuwa nikitafuta tangu wakati huo. Unaona hiyo hiyo kovi ilivyo yenyewe inashikiliaga. Kwa ilivyo mshika imemshika jumla. Imemshika jumla. Naomba usikivu wakati Shemasa akiendelea kuweka utaratibu wake, ikamshika jumla na haikuachia. 
ikaendelea kumshika ndio maana imekuwa kitafuta hapa na pale sasa kabla sijafika hata mbali nikwambie kuzaliwa mara ya pili ni kuamini kuliko shikilia huko ndiko kuzaliwa huwa kumeshikilia jumla hata ungefanya nini kuna kitu kilishatia nanga hata hujifanyi na baada ya hicho kitu kutia nanga madhebu yote huwa feki na kila hubiri nje ya jambo hilo lenyewe huwa ni feki nje ya ujumbe huu huwa ni feki baada ya peto ku, on, kuokoka baada ya peto kutambua ujumbe wa saa yake baada ya peto kugeuzwa na Yesu pale ghafra alifuta mahubiri yote ya wanathirojia wa kimafarisayo ndio maana mbele na saa tuende wapi wewe ndio na maneno ya uzima kuna kitu ndani kisha mwambia huyu ndiye ana uzima bilele ikisha kujiaga inafuta vingine vyote hii message ukikuta bado iko kama pentecost hujaona bado ukikuta hii message ni kama moravian tu hujaona bado hii message ikisha kumulikia na ndani yako kitu fulani kikawaka haijarishi utarudi nyuma utafanyaje huendi dhehebu lolote huendi kokote na zaidi utakuta mtu fulani naye tanga tanga utamwambia ukitaka ukweli uende kwa wale watu wewe ukijua umejaribu kama umeshindwa vile lakini unajua kabisa ukweli uko pa na huamini kitu kingine chochote huko ni kuzaliwa mara ya pili kwa wengi tunatakusomea usidhani tu nasema nitakusomea kwa nabii wengi tunaichukua complicated tunaanza unajua unabudu pate hatua kwa sababu wake kufanya hivi ndipo juu zana mapinduni ndio maana unaona matokeo yote hayo kama huna na matokeo yako unajiona wewe sio mkri sio mkristo Mungu anaweza kukuita hapo hapo dakika hii na akakuhesabia aka haki akakutakasa akakujaza dakika hiyo hiyo Sasa wewe unakuwa na hesabu kwamba kuna hapa afu nije hapa hivyo vitu huji kuviona ni Mungu akikuhubiria kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho kilivyofanyika hatua pengine kimefanyika kwa sekunde hii moja lakini anakuonyesha hatua kilivyofanyika kumbe zikuwa hatua ndani kwa ndani nyingi nyingi lakini tukio lenyewe lilikupata wakati mwingine mara hii we unasemaga mbona sina tukio Mbona sina hili? Mbona sina? Lakini nakuuliza, unampenda Bwana? Na huna huna namna kujiondoa kwake. Hata kijivunga yasa lakini ukweli unaufahamu. <laughs> oh, Mungu nabariki sana. Hebu tumuone huyu tumfuatilie tumalize. Maana huyu mtamekuja kwa nabii ambao ni kwa neno la wakati huu. Linamtatulia shida yake. Na hapa tuko neno litutatulie shida. Tunamsikiza Branham yule yule aliyekuwa yule mta na muuliza na si tuko kwa Branham leo. Amen. Nikasema nataka kukuuliza jambo fulani. Wakati hisia hii ilipokujia hujawahi kujitoa kwayo? Akasema la Bwana sijawahi. Bado ipo. <laughs> Nikasema vema hapo ndipo ulipompokea Kristo. <laughs> Nikasema haimaanishi kuinua mkono. Ah hilo ulikuwa unaunga tu ile iliyotendeka. Kuinua mkono ni baadaye lakini kuna kitu kisha tendeka tayari. Ha, haimaanishi kuinua mkono hilo ni sawa. Kunena kwa lugha hilo ni sawa. Kisha kasema kupaza sauti hilo ni sawa lakini hizo ni sifa za Mkristo akisha kuingia ni sifa za Kristo akisha kuingia. Nikasema kumpokea Kristo ni kupokea mtu Kristo Yesu. Kupokea kumpokea yeye ni uzima. Nikasema kupaza sauti, kunena kwa lugha na madhisho yote, nikasema hizo ni sifa zinazofuata hili. Lakini kwanza ni kumpokea Kristo. Nikasema basi ndugu, uh, sorry, akasema basi ndugu Branham Hivi nimekuwa nimeokoka wakati wote nikasema hakika ha. 
Nikasema je unampenda? Akasema kwa moyo wangu wote. Nikasema wakati mmoja hukumpenda. Akasema hiyo ni kweli. Na sasa unampenda. Akasema naam hiyo ni kweli. Vema ulikuwa naye wakati wote. Ndipo akaruka kutoka barazani akaanza kulia na ku, kunishika mikononi mwangu na kusema e Mungu nimekuwa Mkristo miaka hii yote mnaona jambo ni kwamba yeye hakuwa amenyoshwa hapo mwanzo haleluya shida ilikuwa hakunyoshwa hapo mwanzo wengi mko hapa mshachanganyikiwa namna hiyo mnajionaga sio waamini shida tu kwa kuwa hujapokea nguvu ya kufanya wanguke na kiti ugaragare kanisani unapoona wanao garagara unafikiri ndio wenye nayo afu wewe unajionaga wewe Nasema mbona mimi kanisani sijawahi kupata hata nguvu lakini kuulize unampenda Bwana Na kwa yote yaliyo ndani yako unajitahidi umuishie japo hujafauru sawa sawa lakini unajitahidi kutotenda dhambi na hata ukifanya kosa kidogo tu unaumia Hiyo ni kuonyesha kuna kitu ndani Kilindi kinaita kilindi una shauku ya kumtumikia Mungu na huo ndio Ukristo na we ni Mkristo hodari kabisa we ni Mkristo imara kabisa Hiyo njaa ndani yako ambao mara nyingi imejisikia haijajitoshe hajampata Mungu wa kutosha kujaza na hiyo njaa umejaribu kuiridhisha kwa kila namna lakini kuna kitu kina njaa Hiyo njaa na kiu ya haki hiyo ni yeye Huwezi kawa na njaa isipokuwa yeye ameileta. Na hiyo njaa ya kutaka uwe sawa ndio inakufanya uitwe Mkristo. Haleluya. Na hiyo ndio Ukristo endelea kumtaka. Endelea tu kumtumikia. Alafu yeye atafanya yaliyosalia. Nini kinachompenda Mungu? Ni ile ndani uliyomkubali Kristo. Na tangu wakati huo aliingia akagusa utu wako na haijakuacha na siku zote imekushika twaja kwenye meza ya Bwana kushiriki mkate na divai wengi wanavunjikaga moyo kiambiwa wenye roho mtakatifu ndio wanaoshiriki nawe unakataa kushiriki kwa sababu huna tukio nikuulize mitume walikuwa wamefika pentecost waliposhiriki meza ya Bwana mbona Yesu aliwaruhusu washiriki kwa sababu alijua ni waminio na Petro huyo yeye shirika alikuwa anaanguka usiku na lakini Yesu alimjua ni mwaminio na akasema shetani atawapepeta kama na usiku huo ndo wanakula meza ya Bwana sasa shetani atawapepeta kama ngano ila Simon nimekwisha kukuombea imani yako isitindike na utakapoongoka uiwaimarishe ndugu zako kwa lugha nyingine Yesu asingesema utakapoongoka alikuwa anajua mbele anajazwa hata iweje mbele atajazwa kwa akishiriki meza ya Bwana hata hakuna shida maana tayari huyu ni mwaminio dada getie maskanini alikuwa ni dada mwenye sketi fupi nabii amekemea na kukemea dada yuko hapo akipiga kinanda huko ana sketi fupi watu wakamshambulia brana mbona mtu wako mwenyewe na bana sema ninajua kile dada alicho Nabii akiwa nabii alikuwa Mungu amemwonyesha kile dada alicho. Alikuwa ameshaona ni mwaminio. Ameokoka lakini hajaongoka. Kuokoka ni kumkubali Kristo, kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Afu kuna upendo ulishakuja. Paka unajionea aibu mbele zake. Bwana sijatosha. Ona nivyo na makosa mengi. Ona nivyo mpungufu. Kwa nini unajiona mpungufu? Tayari ushaona ukamilifu. Ndio unajiona kwa jinsi ya kiorohoni. Unajiona hujatosha. Huo uwezo wa kuona hujatosha ndio Ukristo wenyewe. Kuna kitu kinaona unavotakiwa uwe, alafu unajiona hujatosha. Mwingine hata hajari dhambi yoyote kwa sababu hajipimi kwa chochote. Wala hajari kitu chochote, lakini wewe hata kwa kitu kadogo hivi ukose unaumia sana. Hata huna raha kwa sababu unajiona una makosa mengi hapo najione aibu mbele za Mungu. Mungu, mimi si kama wengine. Naona wenzangu kama wana nafu. Mimi ndio mdhaifu hapa kanisani kuliko wote. Mungu, nitatoka lini kwenye hali hii? Hiyo hali nayo mtaka Mungu ndio Ukristo. Ndio Ukristo wenyewe.
Na sivyo usinge kuwa nayo hiyo. Oh Mungu natusaidie sana. Amen. Nitakusomea tu kwa nabii uone. Dada moja anaitwa Dada Abus. Alikuwa mgonjwa hospitalini. Na wakamtibu, wakafikia mahali kuinua mikono madaktari kwamba ugonjwa huu haiwezekani kupona. Akarudishwa nyumbani afe. Ndipo mchungaji wake William Marion Branham nabii akamtembelea. Dada akiwa kitandani kwake amelala. Anakufa. Dada Bruce, niko nayo hapa. Nitaisoma. Ndio ndugu Branham anasema dada bwana kubariki asa mina. Asa kindi ndugu Branham, mimi naondoka duniani na hali sijawa na roho mtakatifu. Asa dada, mbona unai? Eh eh. Muamini ambaye anajisikia hana roho mtakatifu wala hana lolote la maana anaambiwa na nabii wa kizazi unaye eh eh akawaza mimi akamwambia Branham sina hata pa kuweka mguu alama kwamba pale ilitendekaga pale kwamba niwe hata na kumbukumbu na kaushuda sina akasala lakini mbona na kuona we ni Mkristo hodari tena uliyezaliwa mara ya pili Mkristo halisi kabisa na namba yakamwambia na kutazama katika upambanuzi wa roho kama ninavyopambanua magonjwa madhabahuni ndivyo ninavyokuona kama ungekuwa na kasoro ningekwambia dada um mkristo kabisa na ninakwambia na ugonjwa wako umeisha hivyo hivyo wengi hapa ni wakristo lakini mshajizurumu nyinyi wenyewe yeye mmejizurumu maisha kwa sababu tu eti una makosa kosa hayo hata hayakuhusu hiyo inayofanya makosa makosa hata sio wewe ni asili ambayo ulizaliwa kwayo ambayo wewe huna njia kukontrol wewe endelea kumwabudu pamoja na mapungufu yako yote alafu yeye wa Kalvari aliyeange kwa Kalvari atayamaliza mambo yote hayo yeye ndiye amekuita anajua jinsi ya kuyashughulikia ukitaka una shughulikia kila shida fulani ya udhaifu wako ni kama tu Ungempata chui akijilambalamba yale mabaka kuyafuta kwa ulimi ndipo anafanya yangaye zaidi Ndio maana kwa nini umekwama umekuwa ukipania kuanzia leo naanza maombi hiyo utaferi vibaya sana usifanyage hivyo ndio maana umeandika tu nadhiri nyingi na zimeferi kwa sababu unapania Unasema kuanzia leo naanza kuwa hivi afu sitafanya hivi tena sitafanya hivi tena ni wiki moja tu ya pili unarudia kufanya yale ulio kumeandika. Umezivunja mara nyingi sana. Paka ukafika mahali kadhaa umevuka mstari wa rehema. Angalia moyoni, unampenda mpaka unajionea aibu. Paka unajiona hujafaa. Paka unaanza bwana, mbona hata sijafaa? Lakini kuna kitu kisha tia nanga moyoni. Huna namna ya kuukana ujumbe, huna namna. Huna namna. Kuna kitu kinapenda Mungu wa Nabii Branham. Hata hujifanyi. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Iko jinsi hiyo. Kuna kitu kisha tia nanga. Na unampenda hata hujui kwa nini unampenda. Wakati mwingine unaona machozi tu yanaporomoka. Kwa kuwa unajionea aibu na unaona hujafaa. Hiyo ni yeye. Ni yeye. Na Mungu akubariki dada ndugu yeyote yule. Kwa hiyo, unapokea meza ya Bwana kwa sababu una hofu ya Mungu wambao wanakatazwa kupokea meza ya Bwana ni wale wasio na hofu ya wanafanya dhambi kwa makusudi na wanaishi kwa kuigiza na najifanya tu na moyoni hata haipo huyo ndiye hafai kupokea meza ya lakini wewe ambaye kwa yote leo ndani yako unajitahidi kumuishia Mungu hata kama na feli mawili matatu lakini nia ni kuishi vizuri Huna budi kupokea meza ya Bwana. Kwa sababu nia ya ndani ni kumtaka Bwana. Japo hujafauru, lakini unampenda. Na nitakusomea sio kwamba nabuni, nitakusomea kwa nabii wako. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Eh, hii tamu sana. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Eh, ngoja nisome hapa. Ukamilifu, kwenye ujumbe wa ukamilifu aya 97. Hiyo njaa moyoni mwako ni ya nini? Asubuhi ya leo. Kutaka kusimama katika uwepo wake, hiyo njaa ni nini? Ni ya nini? Hiyo njaa moyoni mwako ni ya nini? 
asubuhi ya leo ukijitahidi kwa yote yaliyo ndani yako nafsi yako yote na maisha yako yote yanamlilia yana yanalilia yanalilia yana jambo fulani mpaka unasema sijali kijacho ama kienda kinacho kinachokwenda eh e Mungu kitu fulani ndani yako kikiutazama ulimwengu na machozi yanatiridika moyoni mwako mwako lo ewe ndugu uliyepotea unawaona watu wengine ulimwenguni na unawaona watu wengine wanavyofanya sio unaanza kulia ni nini hicho hiyo ni Mungu anasema e Mungu ole wetu na nataokoa kizazi hiki kilichopotea na kinachoangamia na tokoa vijana hawa walioingilia wana ukichaa katika ulimwengu wa sasa. Amen. Kuona wanawake katika nchi yao duni na iliyopotoshwa na kuona wanaume wakinywa pombe na kuvuta sigara na kulani na kucheza karata huku wanaenda kanisani ni kitu gani moyoni mwako kinacholia kwa sauti kuu ndugu yangu mpotevu aliyepotea nini hiyo? Hiyo ndio nayo nena habari zake. Hiyo utu wa ndani hiyo njaa ndugu njo possessing all things kumiliki mambo yote kumiliki mambo yote aya 137 kwa chini kidogo kwenye aya hiyo hiyo but if you are trying with all that is in you lakini kama unajaribu kwa yote yaliyomo ndani yako to live right kuishi kiusai and to show forth na kuji na kuonyesha, na kuonyesha that you are a christian kwamba wewe ni mkristo that you love kwamba, jesus christ kwamba unampenda yesu kristo then it is your duty to do it ndipo ni jukumu lako kufanya jambo hilo kushiriki meza ya bwana ndio ilikuwa anazungumzia ukianza kuisoma pale chu kama una kama unajitahidi kwa yote yaliyo ndani yako kujaribu kuishi vizuri na kuonyesha kwamba wewe ni Mkristo na unampenda Bwana ndipo una wajibu wa kushiriki meza ya Bwana Mungu awabariki sana ambaye hapaswi kushiriki ni yule anaishi miongoni mwetu kwa ujanja ujanja afu nje na lala kwa mageto ya vijana nje na wapa watoto watu mimba bila hata kujali na ukitaka kumkamata kwa hila analukia hoja nyingine hata kusaisha hayuko tayari huyo hapaswi kushiriki meza ya Bwana kwa sababu anaweka ushuhuda mbaya wa mwili wa Kristo. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Wapenzi wa Mungu katika Bwana mko vizuri? Mko, mko tayari? Amina amina. Sasa naja. Tofauti ya kuzaliwa mara ya pili na kujazwa roho mtakatifu. Hapa hata wahudumu wengi tulishajichanganya wengi wakati mwenye nasema ah kujazwa ndio kuzaliwa mara ya pili umeshaona na ndipo washirika wanachanganyikiwa kabisa lakini nabii ametutenganishia jambo hili na ameshasema hata niliposoma mwanzoni umegeona petro alikuwa ameshaokoka tayari shida ilikuwa bado hajaongoka na pale pale wakati petro yuko duniani kabla hata pentecost dunia ilikuwa ikiisha petro alikuwa anaenda wapi mbinguni wala asingeenda jehanamu yeye alikuwa ameshaokoka alikuwa ameshalisikia neno la wakati wake na amelipokea na amemwamini mjumbe wa saa ya hiyo ndio ishu yenyewe ni kulikubali neno la saa yako na kumpokea huyo mjumbe hiyo tu na leo amesema wale watakao mpokea nabii kwa jina lake yani kwa neno lake wataitwa wabarikiwa na watakuwa sehemu ya bibi harusi na akasema huu na uwezo kulipokea neno la saa yako isipokuwa wewe ni sehemu ya hilo neno. <laughs> na njia pekee ya kuthibitisha una roho wa Mungu ni kulipokea neno la saa yako. Na nabaka akasema ukilipokea neno la saa yako kwa uwezekano una roho mtakatifu. Kwa sababu uwezo wa kupokea hilo neno ni roho tu aweze kukufanya ulipokee. Yesu akasema Hakuna awezaye kuja kwangu isipokuwa amefutwa na baba yangu. Na baba wa Yesu ni Roho Mtakatifu. <laughs> tu, wote tumtaniunga mkono. Mnaamini kuhesabiwa haki ni sehemu ya Roho Mtakatifu angapo anaamini wa mikono. Ni sehemu ya Roho Mtakatifu kuhesabiwa haki. 
kutakaswa ni sehemu ya roho mtakatifu kisha kujazwa ni utimilifu wake twende wangapo wanaamini Martin Luther alihesabiwa haki sasa tushushe wangapo wanaamini Martin Luther atakuwa sehemu ya bibi harusi kunyakuliwa ala na huko alihesabiwa John Wesley ilikuwa utakaso. Wangapo wanaamini utakaso ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Na wangapo wanaamini e, e, John Wesley na watu wake wote waliotakaswa wanaenda kwenye mnyakuo. Ala. Sasa wewe umehesabiwa haki unajiona mpa gani? <laughs> Umetakaswa unajiona mpa gani? <laughs> Mungu anatusaidia sana. Ni mpaka ati uwe na tukio la kuweweseka na kutikisika na kuvunja viti ndio tunajua wewe umejazwa sio hiyo <laughs> sio hiyo na wote hebu niwaambie na wote hatuna mtindo mmoja wa kuwa na roho mtakatifu hatuna mtindo mmoja wengine kimya kimya itaingia kimya kimya baada ya muda wanaona wana maisha ya Yesu Kristo na ilitendeka lini hata hawajui ilitendeka lini ila watashangaa tu wana matendo ya Yesu Kristo hatuko na mtindo mmoja kila mtu ana mtindo wake Mungu anavyomfanya. Mwingine itakuwa kama kicha kabisa. Paka network zinapotea, paka anapotea kwenye ulimwengu wa kawaida, ameba kitu, "Oh Bwana, oh haleluya." Wiki mbili, wiki tatu alishapoteana. Anaweza akawa na shida na humu. Yeye naye imemfanya hivyo. Lakini mwingine ni mara moja tu. Yuko tu kwenye kiti, anasikia uwepo wa Mungu. Anasikia raha fulani, alafu imetendeka baada ya hapo ni amani ni amani ni amani ni amani ni furaha hivyo tu tuko wa namna mbalimbali na kwa namna Mungu anavyotuokoa kwa njia mbali mbali kwa hatuwezi kuwa na mtindo aina moja kikubwa tu moyoni unavyompenda Bwana ni jambo la mapenzi wewe na Bwana unasikia kuna kitu kinampenda Yesu paka kila kitu duniani hakina maana ila Bwana tu Bwana tujalie sana utakapoongoka waimarishe ndugu zako kuhesabu kuhesabu kinyume nyume jumbe hizi ziko mbili au tatu lakini sijui nafikiri ziko mbili huu jumbe ni wa mwaka 62 mwezi wa 9 tarehe 9 asubuhi 62 tisa, tisa asubuhi aya 37 kwa hiyo ikiwa mtu huweka mawazo ya kuhesabiwa haki tu ndio yote unayopaswa kuwa nayo amekosea amekosea akarudia Han, hana budi kuwa makosani na, na basi ikiwa kanisa linaloamini kama wapentekoste wengi kwamba roho mtakatifu ndiye ni hiyo tu tubu tu na upate roho mtakatifu hilo bado ni kosa kwa sababu huna budi kupata utakaso mle ndani ili kuitakasa kabla roho mtakatifu hajaingia Usipofanya hivyo unaiacha damu unaona na kuzaliwa upya kama vile watu huzungumza ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kuzaliwa upya sasa hilo ni kosa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tofauti na kuzaliwa upya kuzaliwa upya ni wakati unazaliwa mara ya pili lakini Roho Mtakatifu ni wakati nguvu zinakuja katika kuzaliwa kwako kwa ajili ya huduma hiyo ni kweli unaona Roho mtakatifu ni kubatizwa katika Roho mtakatifu. Kuzaliwa upya. Unakuzaliwa upya kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Sio kujifanya kuamini. Ah, kuamini kabisa kweli kweli. Bila kujifanya kuna kitu kimemwamini, kimempenda. Na umegeuza nia yako imegeuka mawazo yamegeuka mwelekeo wako umegeuka ulikuwa ulikuwa mlevi mzinzi mwovu kuna kitu kimekuja hadi kinakuhurumia unasa ole wangu mimi mwenye dhambi niokoe baba niko hapa naomba unisaidie hiyo kitu iliyoingia mpaka unajisikia ujiweke sawa na Mungu ukamkubali Kristo kuwa na, ni bwana mwokozi wa mashako hapo imekugeuza nia na mawazo Ulikuwa unaelekea vibuni sasa unaelekea kanisani na unalipenda neno na unaposikia neno kuna kitu kinachochoa umu unaemba tenza roho naona machozi yanaporomoka huko kumpenda bwana hiyo Mungu atujalie sana na haikuachi hata uwe poe hatufanyeje ilisha kushika 
Hiyo ni kuzaliwa mara ya pili. Oh Mungu atujalie sana. Kuzaliwa upya, unazaliwa upya kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Unaona? Kwa kuwa na imani na kumkubali kama mokozi wako, huko ni kuzaliwa. Unaona kwa sababu umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa ukitaka kuunga mkono jambo hilo, chukua Yohana mtakatifu tano nne yeye ayasikiae maneno yangu. Na bana sema kusikia ni kufahamu. Yeye anayefahamu. Anza kusikia hata mtu yeyote atapita hapo mlevi mzinzi, watapita wasikie mtu anahubiri. Hasemei hiyo. Hasemei kusikia kwa maana ya kusikia. Anamaanisha kufahamu kwenye ujumbe wa, e, wa, wa, wa ni ujumbe gani ule? Nitaukumbuka hapa. Subiri nitaukumbuka ambapo amefasili jambo hili kwamba yeye asikie maneno yangu e, amesema ni yeye ayafahamuye yeye anayeelewa yeye ambaye inafunuka kwake jina la Bwana barikiwe sana sunaona petro yesu akiwauliza ile swali watu wanamnena mwana wa adamu kuwa nani wanasema yohana mbatizaji wanasema moja nini yeremia moja manabii asa lakini nauliza swali ninyi mwaninena kuwa nani Petro bila kuwaza kuwazua kitu fulani kikamshika akanena chini ya upako wewe ni Kristo mwana Mungu aliye hai sasa mwili na damu havijakufunulia hilo ni baba yangu wa mbinguni aliyekufunulia jambo hilo hiyo inamaanisha ni Mungu ndiye alikuwa amehusika kuwaonyesha Yesu na swali lenyewe lilikuwa si kwamba yeye ni nani hawamjui lakini kwa kwamba mmenijueje mimi ni Kristo na Mungu akadhihirisha ni Mungu aliyowafunulia mimi ni Kristo. Ni Mungu aliyowafunulia ujumbe huu ni Kristo. Na sivyo usingekuja. Ni Mungu aliyekufunulia huu ujumbe. Na huko ni kuzaliwa mara ya pili. Sikiliza, tutakwenda tutaona. Yeye ayasikiae mwenye uwezo wa kusikia, mwenye uwezo wa kufahamu ujumbe wa saa yake. Hamina na kumwamini yeye aliyenipeleka kumwamini Mungu yuna uzima wa milele sio atakuwa yuna tayari anao unaona ana uzima kwa sababu anaamini na kundi lilo hilo ilibidi liende pentecoste kubatizwa na roho mtakatifu amen kundi lile leo mkubali Kristo likamwamini mjumbe wa saa yao likapokea ujumbe wa saa yao ilibidi liende Pentecoste lijazo roho mtakatifu Roho mtakatifu ni nguvu kwa ajili ya huduma Hilo Na bana sema roho mtakatifu hakufanyi Mkristo zaidi ila anakutia tu nguvu katika Ukristo wako uingizwe kwenye mwili wa Kristo kwa ajili ya huduma fulani Eza kunena kwa lugha, eza kuona maono, eza kuwekea watu mikono wapote uponyaji, eza huduma kwa mchungaji, kwa mwinjilisti, kwa chochote inakuingiza mle kwa ajili ya huduma. Amina. Lakini umeokolewa mara tu ulipomkubali Kristo. Mungu awabariki sana. Tuendelee mbele kwenye ujumbe kwa hesabu kinyume nyume. Roho Mtakatifu ni nguvu kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo unapozungumza kuhusu wewe huna budi kuzaliwa mara ya pili na kulitumia hilo kwa Roho Mtakatifu wengi wa methodisti na kadhalika wamekosea hapo haiwezi. Haitaendana na maandiko hapa unalifanya jambo hilo kwenda kombo. Haina budi ku, haina budi kulichukua jinsi maandiko yalivyoliweka hapa unaona na Roho Mtakatifu ni utapokea kuzaliwa upya baada ya hili nini hapana mtapokea nguvu matendo moja nane baada ya huyu roho mtakatifu kuja juu yenu hakuna mahali utapata kuzaliwa mara pili ni kupokea roho mtakatifu mtazaliwa mara pili mkisha pokea roho mtakatifu inasema hivi inasema mtapokea nguvu akisha wajiria roho mtakatifu ni nguvu juu ya ukristo wako huo ni nguvu juu ya kuzaliwa kwako mara ya pili amen hiyo nguvu kazi yake ni nini? Ni kuondoa asili yako ya kibinadamu na kukuwekea asili nyingine. Unakuwa sasa na maisha ndani ya Yesu yanayojiishi yenye. Lakini ulipozara mara pili ni nia na mawazo na mwelekeo ndio vilibadilika. Lakini utu wa ndani ulikuwa bado uko vile vile na asili yako vile vile. 
ulikuwa na kuingia na kutoka na kupanda na kushuka shari zako na heri zako na huku umezaliwa mara ya sasa wengi mkona shari na heri kuingia na kutoka na kupanda na kushuka mnajiona sio amini hiyo ndio inawavunja moyo lakini hiyo hata haihusiani na ndio maana unaona huko huko kuzaliwa kwako mapili uone kulivyo kwa maana hata japo utu wako wa ndani necha haijabadilika asili lakini hujakosa kuamini miaka yote umeamini hata iweje kuna kitu kisha tia nanga kwamba afu hii ni kweli hata ufanyeje na huko kitazama nyuma maisha kuna kuta yani umejikanyaga mara nyingi sana na matope paku unajionea huruma sasa Mungu hivi kitu nitaacha lini Puna hata na unajionea hivi eti hivi na mwamini wa zamani niwe natupia haya mambo mbona ni kwa sababu asiri haijabadilika ila ulizaliwa mara ya pili huna namna ya kukana ujumbe hata hivyo hujawana uwezo wa kushinda dhambi ila unajitahidi kuziacha lakini hujafaulu ndipo inakubidi ujazo roho ndio maana roho kifu ni muhimu nafikiri mnaelewa sasa kuitofautisha hii Bwana Yesu awabariki. Mnampenda. Mnaona alivyo mzuri. Wangapi wanampenda Bwana Yesu Kristo kama jinsi ninavyompenda. Na uone pamoja na kuzaliwa kwako mara ya pili, pamoja na kuamka na kushuka na kupanda, wakati mwingine unaona wema wa Mungu unakuja ibadani. Hata unasema hivi na mimi. Unaona hali nzuri hiyo inakuchukua. Unapiga na mayowe na unapotoka kaisa unajua sasa nimefaulu unakuta bado uko pale pale ni yeye wanakuthibitisha kwamba niko pamoja nawe usihofu nisha kuokoa ila tu bado namna mazingira hajakaa sawa kwako nipate kufikia kukujaza na roho mtakatifu lakini endelea kuwa mzuri endelea kujitakasa ndipo uyabidi na vipindi vya kujitenga peke yako siku zingine kama nilivyosema juzi wakati mwingine jitenge tu siku fulani siku fulani tu amua funga simu zako funga shughuli zako mwambie mkeo samani mama mkeo wangu leo usinitafute na mtu akija hapa usinihusishe wamwambie tu baba hayuko hayuko hapa kwa ukaribu nataka tu niwe mahali fulani na bwana kisha jitenge mahali fulani na bwana afu mwambie tatua shida zako Mwambie si lazima muda huo unafumba tu macho. Wakati mwingine unatembea tembea tu hapo chumbani. Huku ala inapiga. Afu huku kimtafakari yeye. Haijapita muda unaweka nabii. Huku natafakari. Mungu, nimemwamini huyu mtu. Wajua nakupenda. Lakini sijafaulu kuyaishi haya maisha. Wajua hata hivyo nakupenda. Naomba unisaidie. Nimesikia habari zako. Hata Petro alianguka anguka, lakini ulimuimarisha ulimuombea ulimsaidia na siku ya pentecoste ukamjaza na akageuka kabisa akageuzwa kabisa mpaka kawa na tabia yako naomba unisaidie na kupenda wakati huo umezima mawasiliano yote unaambia Mungu paka lini paka lini hivi paka lini hivi kujitahidi nguvu zangu zinachoka lakini ukinipa zako hazitachoka mi naweza kushikilia ikafika mahali mikono ikachoka lakini ukinishika wewe nitadumu naomba unisaidie endelea naye hivyo nikwambie haitapita muda haitapita muda kitu fulani cha kimbinguni kitafanyika hapo chumbani amani ipitayo ufahamu wote itakuingia na itakufanya upige mayowe hapo chumbani utakuwa na pentecoste yako hapo lazima itatendeka hivyo na ukitoka hapo chumbani hata kama muda huo hajatendeka bado iko mbioni kutendeka muda wote iko njiani inakuja toka hapo rudi nyumbani washa simu zako mwambie mama bwana kubariki nilikuwa na bwana leo endelea kwa hivyo nenda ibadani rudi nenda ibadani rudi tena wakati mwingine unajitenga hivyo nikwambie kitu fulani kitakupata hapana budi siku moja utanipigia simu Utasema pasta ila tano ile jambo ni kweli. Nimesha kutana naye. Amina. Natoleaga mfano binti mmoja tuko naye kanisani. 
Singemtaja jina kwa sababu tu nataka mpate e, singetaja jina moja kwa moja lakini nataka tu mpate ushuhuda huu. Huyo binti alikuwa amezaliwa mara ya pili, alimpenda bwana lakini hakufaulu kuishi vizuri. Hakushinda hata maisha ujanani na huku akilia kila wakati akinijia. Pastor, sasa mimi bwana shetani ananionea hivi. Bwana anapenda ujumbe. Anapenda bwana lakini uwezo wa kushinda maisha nashindwa naomba Mungu anisaidie hivi unavyosemaga kujazwa wanajazwa waga wanafanyaje ili wajazwe labda mimi nimeshindwa utaratibu mbona nampenda uka analia machozi amefika naanza na kuzea tulia tu dada ndio najua Mungu anakupenda sasa nampenda kwa moyo wangu wote hata sijui nifanye nini kabisa nimejaribu kutubu na kufanya nini nikirudi na kukuta niko pale pale asili yangu iko pale pale hivi nafanyaje kujazwa nikasema dada Naomba unisikie binti yangu mdogo. Yesu anakupenda. Kwanza wewe kuja tu duniani ni uchaguzi. Mlikuwa wengi katika viuno vya baba yako, mbegu nyingi sana, lakini ya kwako ndio Mungu akaichagua iwe mwanadamu. Hiyo ni uchaguzi wa Mungu. Licha hivyo, duniani kote leo mabinti wako wengi, lakini wewe ilishakuita kwenye ujumbe. Na hivyoona ujumbe vingine vyote vimefutika kwako dini zingine zote. Umeona tu ujumbe ndio kweli lakini hujafaulu kuishi maisha lakini Kristo alikufia msalabani. Yabidi utambue kwamba wewe ndiye mhusika uliyefiwa msalabani. Sio mtu mwingine. Mkubali Kristo kuwa ni wako binafsi na wokovu ni wa kwako binafsi. Mara nyingi tumefanya wokovu ni wa fulani. Fulani ndiye amepata neema. Nikupe mfano mzuri ili unielewe hapa napokuhubiria dada ndugu. Mko wana familia nyumbani wenzako walishatambua haki zao kwa wazazi baba viatu vimekwisha vya shule ngozi zimeisha madam ni mtoto mdogo kwa baba nina haki zote kumdai anihudumie yeye kwa sababu yeye ndiye aliyeniza sina baba mwingine wa kumdai siwezi kwenda kumvamia baba mitaani kuna haki ya baba mmoja aliyeniza na kama hanifanyii hivyo nitasema baba yangu ni nani ninaweza kumpa maswali magumu nionyeshe baba ili ni mdai maana aliye baba anapaswa jukumike kunitunza mimi mtoto nikiwa darasa la tano nikiwa la kwanza mpaka la saba mpaka sekondari baba yangu aliyenizaa nina haki sio sio namuomba fever sio hisani nina haki na anawajibika analazimika kunitunza ndipo watoto wanaojua haki zao wangedai haki kwa baba kwa wazazi wao wangawafanyia. Afu mtoto mmoja kwenye hiyo nyumba anajiona hana haki. Hivi anakuja. Baba, hivi na mimi unaweza kanunua viatu. Ungewazieje na mtoto wako? Ungewazieje? Afu kileta chakula nyumbani, ni nyama, ni chochote, ni chakula mama amepika, watoto wote wananawa, wanachangamkia, yeye anakuja. Na mimi naweza kunawa. Ngina nikala itabidi useme we umepatikana na utamfokea na unaweza kumchapa una shida gani wewe kwa sababu hakuombi chochote na akitaka kuomba anaogopa ndivyo tunavyofanya mbele za Mungu na anachukia Mungu unaanza hivi naweza kuponywa sio unaweza kuponywa ni haki ya mwambie mimi hapa nina kansa. Na vidonda vya tumbo nina sukari. Mwenye kuniponya ni wewe. Usiponiponya sina mwingine. Naomba uniponye. Ni maombi hata hivyo ni lazima. Tuna haki ya kumdai. Sio kuomba fever. Kwa sababu alinileta duniani kwa nini? Kwani mimi ndio nile taka nije? Mwenye shughuli na mimi si yeye. Anayejitangaza kuwa mponyaji si yeye ndio ndio ana shughuli hiyo ya kujitangaza yeye ni mponyaji. Kwa hiyo aliporuhusu niwe mgonjwa, manaka alijua atawajibika kuniponya. La sivyo asingenileta duniani. Na kama hata niponya basi yeye nimleta matatizo. Ambao hawezi kuyatatua. Na yeye hayuko hivyo. Ye ni Mungu aliyeruhusu ila ajitambulishe. Sasa unamwambia kujitambulisha kwako inakuwa tabu kwangu. 
Wewe yes, unataka kujitambulisha? Jitambulishe sasa wewe ni mponyaji. Mimi hapa naumwa ili wewe uwe moko, mponyaji. Kwa kuli, kwa kuwa uponyaji ulitangulia kabla ya kuugua, niponye sasa. Maana kungekuwa kuna uponyaji usingeruhusu ku, kuumwa. Unamwambia nijaze roho mtakatifu. Hiyo ni haki yangu. Sio fever. Siombi kama itawezekana, kama naweza kunihurumia. Ah ah. Hiyo ni haki na dai kanisani niwe wa rohoni. Mungu ni roho na mwabudu amepasa kuwa kumwabudu katika roho na sasa hujanipa roho kifini na kuabudu je? Nipe cha kukuabudia. Ukosa usiponipa nani ananipa? Yaani usiponipa roho mtakatifu nafanyeje? Yaani kama hivi uzaliwe duniani na Mungu asilete maziwa kwa mama. Sasa alinileta kwa nini? Ilibidi anifanyie matayarisho na aniweke njia ya uwezeshi wa kuishi kabla sijaja. Akatengeneza barabara ya mimi kupita. Ila kinileta nipite kwa ulaini ila fanikishe mipango yake. Na alipokuita kwenye ujumbe huu akakutalishia na mhubiri William Morin Brano. Alijua ukija duniani utahitaji ujumbe na akamtuma Branham kwa ajili yako. Na wewe ndio ulie waziwa kwanza. Nikunisikie kabla ya Branham hajawaziwa, wewe ndio uliwaziwa kwanza. Na Mungu ndiye akakwambia angalieni nitawapelekea Elia nabii. Maana kilibidi uwepo kwanza ndipo Elia nabii apelekwe kwako. Kwa wewe ndi unaambiwa angalieni maana kilichungeni nisiwapite nitawapelekea Elia nabii. Tulishapelekewa sisi. Sisi ndio walengwa. Jumbe zote anahubiri ni kwa ajili yetu. Zina rekodiwa alituazia hata tulio nchi za mbali na akaandaa wanasayansi wavuviwe watengeneze vyombo ambapo tuja tusikize huu jumbe. Ah. Yeye anatushirikia fika kwa una haki ya kumdai kwenye mkutano huu kwamba wewe wewe Mungu hukuvumilia uliposikia nimepotea mbingu kwako zikuwa hazina maana sifa za uungu zikuwa hazina maana hata ukujali kule kuimbiwa na vile viumbe vya kimbinguni ambavyo havijai kutenda dhambi hukujali hiyo hukujali kabisa jina bwana barikiwe sana Hakujali maserafi, hakujali mekarubi wanamwimbia mtakatifu 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 yote aliacha. Akaona kuitwa Mungu sio cha maana. Kwa nini watoto wamepotea duniani? Nabii anasema siku ile wakati taarifa inaenda kwa Mungu, kiumbe cha kimbingu kimwambia watoto wamepotea. Anasema mbingu zilivurugwa. Mungu alisambaratisha mbingu. Alivuruga mbingu hakujali chochote akavua magwanda ya uungu akavua utukufu akavua heshima huyo haleluya china la bwana barikiwe sana amen sasa nazungumza kiujumla tangu edeni mpaka leo mpaka hapo karuvari huyo duniani akamtafuta binti ambaye hajawahi kuguswa huyo akaingia ndani yule yule Gabriel ndio ilikuwa yeye yeye alinena neno akaingia ndani akajiumbia mwenyewe akaanza kujizonga zonga na mwili wa kawaida ndani ya tumbo la uzazi la kibikira akaanza kujijengea mwili akiwa roho mtakatifu akiwa ni logos akaanza kuchukua mwili neno analiumba linakuwa mwili wa nyama tishu seli zikawa tishu ikawa organ akajiumbia akajizonga zonga Anazaliwa ni Jehova anazaliwa dunia. Shida yako ni nini? Nimekuja kutafuta watoto wangu. Maana walikuwa wamepotea kwenye mili iliyozaliwa na mwanamke. Nisingepita njia nyingine, ilibidi nipite njia walipita. Nami napita njia hiyo hiyo akaja huku. Amen. Akaonja kuchukuliwa miezi tisa manake nini? Kwa sababu sisi tumechukuliwa miezi tisa Na akachukuliwa miezi tisa Akagundua kuzaliwa manake nini? Akazaliwa na yeye kwa utungu. Na akazaliwa. Haleluya. 
na akakaa akavishwa nguo za kitoto na akalia sauti ya kitoto Jehova Mungu muumba mbingu na nchi yuko horini ngenge 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 nini Jehova watoto wamepotea watoto wamepotea huyo hapo akaanza kupitia hatua za mtoto za kucheka za tetete anijitahidi kusimama Jehova anapitia hatua za watoto wake wanavyokuaga haleluya akawa kijana kijana wa miaka 14 akawa kijana 15 Yusufa akafariki akawa yatima akajipa sifa ya yatima ili aone yatima huo anaishije mlio yatima Yesu alishawaisha maisha akaishi maisha yatima akatoroka kwa Mariamu akaenda kwa kina Martha na Lazaro na Mariamu akaenda kuwa yatima pamoja nao akakuwa akiwa yatima anaonja maisha ya yatima manake ni kufiwa na baba manake mimi kufiwa na wazazi manake mimi naye akawa ni moja ya wanadamu kama wanadamu wa kawaida akasikia kuna muhubira na hubiri mto Jordan akashuhudiwa na Lazaro akamwambia Lazaro kesho itabidi nisindikize tuende tumuone huyo muhubiri ni nini ni hali ya wakati kumefika sasa na miaka 30 muda wake umefika na namba 30 ni namba ya huduma ya Mungu siku moja Mungu akinijalia nitakuja nihubiri hapa namba 30 ni namba ya utumishi haleluya Yusufu alitawazwa kuwa liwali akiwa na miaka 30 Daudi alifanyika mfalme akatawazwa kuwa mfalme akiwa na miaka 30. Suleiman alifanyika mfalme akiwa na miaka 30. 30 ni namba ya utumishi, ni namba ya kuwekwa mtu mahali pake. Na Yesu akaanza huduma akiwa na miaka 30. Na makuhani wote wa kale ili atawazwe kuwa kuhani kamili bila afikishe miaka 30. Ndipo aliheshimika kama kuhani aweze kufundisha watu. Na Yesu akafikisha miaka 30. Asa sasa tuweza kwenda. Naye alipokuwa anasogea Yohana akiwa nabii neno la Mungu likamjia kusema Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu Tazama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu huyu anakuja wala hakuwa amemuona ilikuwa ni upako wa roho mtakatifu ukao na kabla hajaja Yohana alikuwa anahubiri watu Asa yupo mtu miongoni mwenu msie mchua ye alikuwa kabla yangu na atakuwa baada yangu Sisteli atakuvua viatu vya kama kufungua viatu vya kama yake. Haikupita muda saa tazama mwana kondoo wa Mungu. Yeye alionyesha bila kujua kumbe ni roho wa Mungu. Hatimaye mtu huyo mmoja anatokea. Mungu aliyeshuka toka mbinguni. Amekuja watembele wanadamu. Aamini wanavyoamini na waonyeshe hatua za kuamini. Hatua ya kwanza kuamini ni kumwamini nabii wa, ki, wa kizazi chako. Yeye mwenyewe Yesu alienda kwa nabii wa kizazi chako. Akamwamini nabii kukuonyesha ndio mpango kamili wa Mungu sio kuamini madhehebu ni kumwamini Mungu kwa nabii Mwaminini Mungu mpate kuthibitika Mwaminini nabii wake mpate kufanikiwa ili ufanikiwe mwamini nabii wa kizazi chako na Yesu akaenda paka mtoni kwa mara ya kwanza duniani Mungu akiwa amevaa mwili anaonana na nabii wake ambao hao manabii wa kale walikuwa wamewajia akiwa neno sasa yeye ni neno lilovaa mwili kama wao walivyovaa mwili kwa mara ya kwanza mbingu na nchi vinakumbatiana anamuona nabii na nabii anamuona Mungu nabii akatambua Mungu kwenye mwili akashuka chini akasema sistahili naomba wendi unibatize akasema kubari hivi sasa kutimiza haki yote ya Mungu. Alikuwa anamwambia, "Mbona unataka kupingana na mahubiri yako ya upako? Mara hii tu muda kidogo umepita, umenitangaza mimi ni mwana kondoo. Na kondoo wa wakati, kondoo wa kufia watu wote, huwa anaoshwa na nabii wa kizazi. Huna budi kuniosha." Yohana akatambua, akamuosha kwa ubatizo ili amkabidhi kwa kuhani, ili kuhani amchinje. Amina ndivyo ilivyokuwa tangu zamani. Na akawa anachunguzwa siku 14. Amina. Na Yesu alizunguka kote kote akihubiri. Na akaenda hata Yerusalemu akihubiri. Lakini siku maalum alikuwa anaenda kutolewa. Siku ile alipitia na Jericho. Siku ile na Batimaya akapewa kuona. Ilikuwa ni siku Yesu anaenda. Atimiza siku 14 akichunguzwa. 
E kwa ndio mara ya mwisho anaenda Jerusalem ili akachunguzwe kama kondo anayechunguzwa. Na wakaja wakamchunguza mpaka washitakiwa wenyewe wakasema hana hatia. Ni nani anaweza kunishuhudia na dhambi? Kakuta kondoo hana hatia. Kuhani mkuu kipindi kile akatamka maandiko matamshi yasiyojulikana yeye mwenye hajui lakini anatoa unabii. Nyinyi wote hamjui kitu chochote. Mnajua abidi mtu mmoja afe kwa ajili ya wote kuliko wote kuangamia mtu mmoja afe alikuwa anamtoa alikuwa anamtoa sadaka kondoo anatolewa sadaka kisu cha kuhani ilikuwa ni dora ya kirumi ilikuwa ndio kisu cha kumkatia kwa hiyo ilibidi wachukue kisu dora ya kirumi kupitia pilato ni kisu ambacho kuhani alitumia maana makuhani ndio aliyompeleka kwa pilato ilikuwa ni kumchinja sasa kondoo aliyeoshwa na nabii sasa amekabidhiwa kwa kuhani yabidi atolewe kama kafara. Oh haleluya. Mnampenda. Mnampenda siku ya leo. Jinsi ninavyompenda. Na mara nyingi amenitokea akiniambia jinsi tulivyo wazembe paka wanajionea aibu. Hakika Mungu anatupenda. Amina. Kabla sijaenda mbali sikilizeni. Kulikuwa na mfano ambao nabii ametutolea. Anasema kulikuwa na familia ilikuwa inakuwa wafalme. Hatimaye mfalme mmoja katawazo kuwa kwenye kiti cha kifalme lakini akawaita raia wake sasa nimetawazwa kuwa mfalme ni sawa lakini nimechelea kuwaongoza nitaongoza watu nisio wafahamu itakuwa ngumu sijui shida zao sijui tabu wanazopitia sijui maisha wanayopitia mimi niko tu hapa ufalmeni sijui kujua kulima ni nini kufiatua tofari ni nini kuchana mbao ni nini kuchimba mitaro ni nini kufanya kazi ya machinga ni nini sijawahi hao watu nitawaongozaje akawaambia raia wake naomba nitasafiri kidogo mnivumilie kwa helini ninataka niende nchi ya mbali kidogo nitarudi niwaambie nilikuwa wapi sasa sawa mfano kesho yake akavua magwanda ya kifalme na makofia na kila kitu akavaa nguo za kawaida na akasafiri kwa usafiri wa kawaida kama bwana wetu alivyosafiri usafiri wa kawaida kuja kuzaliwa na mwanamke dunia usafiri wa kawaida naye mfalme akusafiri na gwaride lake na vipenga mbele na polisi mbele na matangazo mbele la alisafiri kienyeji kutoka ikulu akatoroka huyo vichachoroni paka kwenye vijiji vya mbali vya nchi yake akaenda kuomba hifadhi na mwenyekiti wa kijiji wakampa hifadhi mgeni aliyehamia hawamjui na amejifu, amejifanya yuko chakali kabisa maisha ya kawaida akaanza kulima akalima mpaka kafaulu kulima mpaka kawa ndiye mfano wa kulima wote akachomoka ghafla yule mkulima akapotea kumba ameenda kuachana mbao akaenda kwa polini wakachana mbao hizo kienyeji wala sio kwa kwa exo hii ya, ya mashine Aa, ya, ni kutumia mtu mmoja chini mwingine juu ya kushusha kuinuka akachana mbao akazibeba akauza na kwa uzaji aone mchana mbao anapitia shida gani akatoroka akaenda kufuga mifugo akatoroka akaenda kufanya kazi hii na hii yote akafanya kazi raia wake wote akazionja siku moja akarudi akamwambia jamaa tangaze ikatangazwa mfalme amerudi mfalme amerudi njoni atutangazia alikokuwa mfalme akavaa magwanda mazuri na kila kitu kizuri magwanda nini makoti ya kifalme na taji ya kifalme akasema samahani raia wangu nilikuwa nimesafiri kidogo kuonja maisha ya watu wangu niliona siwezi kuongoza watu ambao wana maisha fulani siyajui ilibidi nikayaonje ninapoyaonja ili siku moja wakiniletea malalamiko nafahamu mazingira naweza kuwasaidia kwa sababu nilishapitia nafahamu ndivyo bwana wetu alivyofanya Ilibidi azaliwe tulivyozaliwa na aonje maisha tulionayo na akazaliwa kimaskini mpaka kupita umaskini. Na akawa maskini Yesu hata hakuwa na nguo ila walizomfumia. Martha na Mariamu walifuma kwa mkono ndio koti Yesu alikuwa navaa. Hata nyumba ya kuzaliwa alikuwa hana wakati anakuja duniani, aliazima uchumba wa watu. Hata malipa kufanya karamu aliazima. Hata usafiri aliosafiri nao aliazima. Kila kita chukua nacho duniani hapa aliazima. Yeye yeah, alikuwa kuazima kuazima kuazima. Hata kabla anataka kuzikwa la kuazima. Halikuwa limechongwa kwa ajili yake. Ilikuwa ni tajiri mmoja tu ameliweka kwa ajili ya kufanya biashara, lakini Yesu akaazima. 
Amina. Yote hiyo amepitia kuwa maskini, ameumwa na njaa. Yesu hada ameumwa kichwa. Mawazo yakipita ni yani mwake na misonga ya mawazo. Na ubinadamu kafikia mahali kukwepa hata jaribu la kufa. Ikiwezekana kikombe kiniepuke. Ni hali akipitia majaribu ya kibinadamu kabisa kabisa. Njaa imemuuma mpaka na ulani mti hauna matunda. Alikuwa anachoka mpaka analala kwenye mashua. Amechoka. Mungu akichoka kwenye mwili anaona anaonesha wanadamu wanachokaje? Ikabidi achoke kwenye mwili na halale. Hiyo yote ni kuonja shida zao. Ipofika majaribu amejaribiwa kupita yule zavyo ili awasaidie wale watakao jaribiwa. Hata ipofikia kumwa yeye akapigwa mijeredi. Kabla ya mijeredi alipigwa viboko 40 kasoro kimoja. Na walikuwa wanatafuta watu wanaume wenye nguvu ndivyo ilikuwa adhabu za kirumi. Ilikuwa ukisha shitakiwa tu uwe na hatia usio na hatia. Madam tume tuhumiwa kabla ya kesi lazima ule viboko 40 kasoro kimoja. Alafu kesi ukibainika ndipo adhabu nyingine zitafuata. Kwa hiyo Yesu kara viboko 40 kasoro kimoja. Manake 39. Leo sayansi duniani imetangaza kuna magonjwa makuu 39 na Yesu alipigwa viboko 39. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. <laughs> Mungu hafanyagi jambo la kubahatisha. <laughs> Akifanya kila jambo lina maana. Akapigwa mijeredi paka humu kwenye mbavu nyama zikaisha. Ikabaki mbavu zinaonekana na zinatetemeka. Na akapigwa kipigo cha mnyama na bana sema hakuna mwanadamu angestahimili ilibidi iwe ni Mungu tu. Na huku mbele gogo linamsubiri lilopitanishwa msaraba alibebe mpaka kwenye kuonyesha mzigo wa dhambi ulivyokatili. Wakati anapitia vipigo na msuruba yote hii paka kufikia kupigiliwa misumari akiwa hai wakapiga mikono na miguu akashikiliwa uzito wake kwa misumari alipitia kila ugonjwa uwezao kupitia kila shida uwezao kupitia maumivu yoyote uwezao kupitia wakati tunaumwa Yesu alishapita ili afanyike kuwa kuhami awezae kuchukulia nasi katika mambo yetu ya udhaifu anaweza kayahisi Uka unaumwa kitu ana uwezo wa kuhisi hata kaja kaugua pamoja na wewe paka akakutoa kwenye hiyo shida ndio maana kileta kipawa huwa anafanya hivi huyu kama naumwa Mungu ananiingia naanza kuuma ugonjwa wake alafu nikimwombea ukitoka kwangu umetoka kwake hivyo ndivyo Mungu alivyofanya hata kwa Branham ilibida hisi yale magonjwa ya watu na anapata magonjwa Branham alafu akiombea ikitoka anajua imeshatoka Wajua ili umsaidie mtu hata kwenye huduma zetu hizi wachungaji wa injilisi na huduma zingine zote na wote wenye vipawa vya kuombea wagonjwa huna budi uingie kwenye shida ya yule mtu hata kama uhisi ule ugonjwa wake lakini unaingia kwenye shida yake paka inageuka kuwa ni shida yako na una upendo wa kutosha kubeba shida yake ukimwombea hapo inatendeka kama hujafikia hapo ukimwombea ni kubahatisha lakini abidi uwe umeingia kwenye shida yake hata tunaposhuhudia wapendwa wali, wa madhehebu na walimwengu usiwachukie wengi mnashuhudia vibaya unaanza kumchallenge katoriki yako utapotea usifanye hivyo na bwana ametukataza hujawa na huruma ya kutosha kama Yesu Yesu akiwepo alibebana nao alichukulia na nao alikuta ni wazinzi akaona wametengwa akafukuza hadi wanafunzi kwa sababu bado ni wanadamu hawajaelewa kile Mungu anafanyaga akaona watamchallenge anapoongea na mzinzi na yeye anamhurumia mzinzi kwa sababu huyo mzinzi ni binti yake akasema naendeni sokoni mkanunue ili abaki peke yake yeye ana huruma vya kutosha kumuokoa mzinzi aliyepindukia kumuokoa mwizi aliyepindukia sisi tunawanyanyasa sisi tunawanyanyapaa sisi tunawachallenge yeye hakufanya hivyo Alafu akaegema kwenye kisima. Akaegemea kwenye kisima ambapo wanakuja kuchota maji. Mabinti wazuri wenye sifa nzuri walikuwa wamekuja kuchota kuanzia saa kumna mbili mpaka saa moja kwenye saa mbili wameshamaliza. Makahaba walikuwa wanaanzia saa tano wakati watu hawapo. Zamani hizo makahaba walikuwa wanatengwa hawezi kukaa pamoja na watu wazuri. Na walikuwa wanajulikana kabisa yule ni kahaba. 
Kwa hiyo ilibidi aje wakati wanawake wengine wote wamechota maji wazuri. Yeye anakuja wakati ambao ni yeye pekee aliye mbaya. Na unaona alikuwa anatembea peke yake, hana hata kampani. Kwa sababu ana maisha machafu. Na bana anasema, hakuyataka yale maisha, lakini mazingira yalimtengenezea yale maisha. Ndio maana Yesu hakumlaumu. Chunguza kwa Biblia uone kama Yesu alikuwa analaumu na wazinzi. Wakati mwingine watu wamefanyika wazinzi si kwa kutaka kwao. Nikupe mfano mmoja anapoendelea na huo. Vipi binti wa mtu? Alipokuwa binti msichana mzuri. Akamwendea kijana mmoja mzuri mpana shati. Akampenda. Akamnogesha na yale maneno kumba anamlubuni. Na yule binti akaitika wote. Kalaza kichwa na miguu na kila kitu. Yule kijana ka fanya mahusiano na akampa mimba. Na binti akijua amejiachia hivyo wanapendana atamchukua akamwacha. Ni kosa la binti. Binti anapata mtoto nyumbani tunaanza kumshambulia. Hajapita muda na kutokea mwingine. Kana kwamba yeye anaponya vidonda vya yule wa kwanza. Kwamba mimi sitakufanya kama yule. Kumbe naye anataka amfikie tu. Hajakaa vizuri anapewa mtoto wa pili na mwanamume mwingine. Tunaanza kusema binti malaya. Tunalaumu tusichokijua. Asa toweni hukumu iliyo ya haki. Na baba amesema wakati mwingine watu wanafanyika maisha mbaya sio wao, ni mazingira yanawazurumu. Na yeye amekuja akiondoa waliozurumiwa kwenye zuruma. Na asema alikuwa kahaba si kwa kutaka kwake. Angalia ndani alikuwa naamini ujio wa masihi. Pamoja na ukahaba. Na bana sema aliona dini zote haziwezi kumponya. Zote aliona ni ulagai, ni utapeli wa kupiga hela. Kwa akaona hata hakuna haja ya kwenda. Kwa akaendelea na maisha yake si kwa kutaka, lakini alikuwa anajua moyoni, siku moja haya maisha nitayaacha. Kuna kitu kwa kinamwambia siku moja haya maisha utayaacha. Na kila aliye mwendea alikuwa na dhana amefika, akamtelekeza. Akaja na mwingine kadhaa amefika, akam paka muda huu alikuwa na wasita yuko nyumbani anajua ndiye amepata yesa sasa hata yule anakudanganya hata yule sio mme yani wengine wote hao walikuwa wanajifanya waume wakakuacha hata huyu wa sasa hivi mme danganyana ukadhani ni mme sio mme na anakudanganya kwa hiyo leo nakukomboa mimi ni wa saba wamepita sita lakini mimi ni saba ukamilifu mimi nimekuja nikusaidie namba saba ni namba ya ukamilifu akasema Mama naomba maji. Kumba anaiwinda nafsi. Unaona alikoanzia, anaanzia kazi anayoifanya. Na basi mnaposhuhudia watu anzie ni kazi wanazozifanya. Kama anapiga landa mbao, anzia kwenye mbao. Nasema ah, landa ni kali sana. Afu jinsi inavonyosha mbao. Ambao mbao iko la flafu lakini ukipiga hivi, naona inanyoka. Lakini kuna randa nyingine ya kibinguni. Mwanzia hapa afu mgeuzie. Afu mwambie sisi ni mbao tumekaa ovyo ovyo mbele za Mungu. Alafu ipo randa na hubiri habari zake. Nami nauza hizo randa. Sasa iko wapi randa yenyewe? Sasa randa nilo nayo itanyosha maisha yako. Wewe leo ndio ubao. Uwadhani huyo mpiga randa hata kuwa msikivu, unaponena habari zake za mambo ya randa na ukimwingizia ujumbe wa randa na mbao ataelewa zaidi kwa sababu ndio shughuli anayoitenda. Mnaelewa ba wapenzi? Lakini acheni hizo injiri za kusema mtaangamia mtafanya au oh, wacheni wa Pentecoste. Sisi hatuna hizo. Tuko nazo nzuri sana. Ujumbe tunao ni wa mvuto. Huo unaleta usikivu kwa watu. Huo unaleta jambo fulani na kuwapa kusikia vizuri zaidi. Waambie habari za Mungu alivyo mzuri kwao. Watapenda kusikia. Wanaposikia unaingiza ujumbe 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 mara umewanasa. Kuliko hivyo nasema ona wa Pentecoste mtangamia Katoliki arama nyama shina nani atakusikia nani atakusikia hivi sasa sasa ana challenge dini za watu ana tukana viongozi sasa hakuna atakayekusikia nabii amesema sisi tuhubiri injiri ya kuwakaribisha kwa Kristo alafu ingiza jambo lako unapotaka kuvua samaki huwaonyeshi ndoana moja kwa moja unaficha ndoana kwa chambo wao wanajua ni chakula. Ndio maana Mungu anaweza ishara na maajabu ili kuwavutia usikivu. Wanapokuja washangae wapone ndipo anawapa neno. Mungu wabariki sana. Mampenda. Amen. Ndipo yeye amekuja kapitia maisha yetu yote na hali zetu zote na akaonja magonjwa yetu yote na akaenda Karvari akapigiliwa hiyo misumara kupitia kila ugonjwa na ndipo mwishoni 
akatoa uhai wake kwa ajili ya uhai wetu ili kwamba yeye yeye awe fidia ya maisha yetu kwamba uhai wetu ulikuwa unakufa uhai wetu si wa kudumu uhai wetu ni wa kwenda kuzimu uhai wetu si wa maana umepotoshwa mbele za Mungu umepotoshwa na shetani basi Yesu akaleta uhai wa kweli unaokubarika mbele za Mungu ukachukua nafasi yetu ilikuwa sisi tufe tuliolaaniwa yeye yeah, akachukua laana alaniwe angikwae mtini akafanyika laana kwa ajili yako mimi na wewe kwa ile nafasi ya Yesu akakupa wewe sifa za Yesu akakuachia afu yeye sifa zako mbaya akavaa yeye ndiye akaonekana mbaya huku ni mzuri na sheria ya Mungu ilikuwa inasema mtu aliyepotelewa na kitu akitaka kukikomboa ndugu yake wa jamaa ya karibu tena mwenye uwezo na asiye na hatia awe na uwe, ndia, awezae kukomboa kumkomboa huyo ndugu yake na ilikuwa ndiye anatoa fidia inayotakikana ili kumkomboa ndugu yake na Yesu ndiye akafanyika jamaa wa karibu siku moja mbiu ilitangazwa mbinguni ni nani astahilie kuwakomboa wanadamu ilikuwa ndio 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 nani ndio story yenyewe au ndio tangazo lenyewe katika ufunuo tano nana stahili na Mungu alikuwa pale na malaika walikuwa pale hawajawahi kutenda dhambi wote walikuwa kimya kwa nini tangazo lilikuwa linatafuta jamaa wa karibu wa wanadamu na Mungu akiwa roho na sisi tukawa wanadamu hivi katika mwili hatukuwa jamaa ya Mungu tulikuwa tulisha tengana na jamaa kuwa jamaa ya Mungu tulikuwa tulisha kuwa wa dhambi na Mungu ni mtakatifu kwa hiyo ikao inatangaza nani mwanadamu ambaye hana hatia na ana uwezo wa kuomboa ndugu zake na amezaliwa na mwanamke aje akomboe watu wake Mungu alikaa kimya malaika walikaa kimya kila kitu kaa kimya ndipo Yohana kalia usajua jina lake limepotea na watakatifu wote wamepotea mbio hiyo ikatangaza 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 Yohana alipolia na kulia na kavunjika moyo ndipo akasikia sauti katikati ya wazee 24 inamwambia usilie Yohana usilie Yohana tano nane hiyo usilie Yohana yupo simba wa kabila la Yuda aliyeshinda apate kumnulia Mungu watu wake usilie naye Yohana akegeuka muone simba apogeuka anaona kondoo anatoka katikati ya kiti cha enzi sio pembeni katikati ya kiti cha enzi Mungu alitoka umungu akafanyika mwana kondoo Akona katikati ya kiti cha enzi anatokea mwana kondoo anavuja damu akaja akakitoa kitabu kitabu kinafunguliwa kwa damu mihuri inavunjwa kwa damu unapokea ufunuo kwa damu akavunja kitabu na mihuri zake amina ndipo Yohana alipiga makelele mbingu zikasikia anapiga makelele dunia ikasikia anapiga makelele na kuzimu kasikia anapiga makelele viumbe vyote vikasikia anapiga makelele sasa niwaambie wapendwa huu ni wakati wa kupiga makelele iwapo tutaona ya kwamba mwana kondoo amechukua mahali petu siku ukitambua mwana kondoo alishachukua nafasi yako utapiga makelele na siku ukitambua ni roho wa Mungu amekuingia ndipo tagundua alishachukua mahali pako zamani hizo sherehe ya Mungu ilikuwa hivi kila mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama ni wa Bwana akiwa wa kiume kila aliyefungua tumbo la mama yake wa kwanza wa kiume ni wa Bwana automatic maumbile yamemfanya awe wa Bwana kwa kuzaliwa namba moja kwa ilikuwa sio jambo la kujitakia ilikuwa ni jambo la neema kupitia uzazi Mungu alitoa ofa wanaozaliwa wa kwanza kwa, wa, kwa mama zao wa kiume moja kwa moja automatic ni wa Bwana lakini hapo hapo mmoja alikosa nafasi anaitwa Esau <laughs> Alizaliwa wa kwanza kwa mama na haki ya mzaliwa wa kwanza kwa yake akaidharau. Afu wa pili kuzaliwa akaja kaichukua. Sijui unanielewa? Leo Esau ni asili ya kwanza tuliozaliwa nayo. Imetangulia kujionyesha ni ya kwanza. Lakini Yakobo ni uzaliwa mara ya pili. Ni ulu utu wa pili unaotakiwa uzaliwe mara ya pili. Lakini alitangulia ni katili. Alitangulia na juhudi sana. Hii asili ya dhambi ina juhudi sana. Inajua kusema uongo, inajua kuiba. Ina juhudi sana katika matendo yake. Inajua kujipendekeza kuwa ni ya kidini, kumbe hata sio. 
Lakini ile ya ndani ni nyenyekevu. Ina wazo moja tu ikutane na Mungu. Ilikuwa Yakobo kiamsha hata usiku nataka nini? Sasa nataka haki ya mzala kwanza. Yaani nataka mimi niitwe wa kwanza. Kwa nini hiyo inakusaidia nini? Alikuwa anajua inamsaidia nini. Amina. Na niwaulize, alipata hakupata? Kwa njia yoyote hadi kwa kufoji. Pata wokovu hata kwa kufoji. Yaani mwambie Mungu iwe isiwe mbingu naenda. Yaani iko hivi Mungu. Mimi Mungu unielewe. Yaani hata kanisani wote uwajaze. Mimi uniache mbinguni naenda. Hata niombe na kufunga hunijibu havihusiani. Mimi mbinguni naenda. Kwa nini? Moja, sikujileta duniani wewe ndio nileta. Kwa hiyo utawajibika kunijaza. Vipi? Sikujua Branham ni nini. Nilipenda madhebu yangu na maskofu wangu. Nilikuwa mwanakwaya kule na nilikuwa kiongozi kule. Nikayaacha. Ukanifanya nipende ujumbe. Ulikuwa unanisumbua? Mimi nikuomba unipe ujumbe. Si wewe ndio umenitaka niamini ujumbe. Ukaacha nikaupenda. Nikatukanwa na majirani. Wakaniambia nabii wa uongo, mnarukia dini za wazungu. Nimeitwa majina yote, kanisa la nywele, kanisa la ngurumo, jina moja, vyo vyote vile. Kwani ulikuwa acha wanitukane bure? Mbona nimegaramia? Paka umbali huu nimesimama. Lazima utanijaza. Mpeni Mungu maneno magumu. Paka anafika anasema, "Ah, kumbe hiki kitoto kijanja." Mungu anataka mtoto mjanja. Anaelewa, anajielewa yeye ni nani. Mliona yule mama msilofoinike? Anamomba Yesu mwana mwana wa Daudi na Hem. Yesu akageuza kichwa si wapi chakula cha watoto mbwa? Aliitwa mbwa. Yeye alikuwa ameshagaramia. Amegaramia dini yake imemtenga kwa kuamini dini ya Kiyahudi. Amegaramia ndoa yake inawachwa kwa kuamini mwanaume Yesu Kristo. Akaacha kule wanaume wote kwa maana ya mume wake hamwamini, haamini askofu wake. Amegaramia mpaka kafika kwa Yesu. Afu huyu aliyemfikia anamuita mbwa. Kwa lugha nyingine anasema utaona. We usiliumba mbwa. Kwani mbwa sio kiumbe? Hakinaga sehemu ya kula. Sasa mimi nafasi ya mbwa nachukua. Nipe chakula nacho mpaka mbwa. Yesu alikamatika. Yesu alikamatika. Yesu alipokamatika akageuka saa umeniweza hapa. Sasa sasa enyi wakinaki wa Kiyahudi. Sasa niwaambie hivi. Nyinyi wote na wapa favor tu ya kwa huyu. Huyu kinganganisi huyu amenikomesha. Kwa imani hii nenda shida yako umepokea. <laughs> Kwenye huu mkutano ngangania. Usiondoke bila roho mtakatifu. Ngangania. Namalizia. Muda wangu umekwisha namalizia. Hili ni hifadhi kwa ibada inayokufuata. Namalizia moja tu. Hii ndio taja mzaliwa wa kwanza. Kwa nini mzaliwa wa kwanza? Nipe maji ndugu yangu. Mzaliwa wa kwanza zamani ilikuwa ni wa Bwana, wa wanyama, wa wanadamu. Sasa naja jambo fulani kuonyeshe ilivyo. Ndipo Mungu akasema, "Lakini Mzala wa kwanza wa punda msinete. Usitoe punda kumleta madhabahuni ila kondoo utamleta. Na wa, na wangombe utamleta, na wambuzi utamleta ila wapunda usilete. Na wa mwanadamu usimlete kwa sababu hawezi kuchinjwa. Wa mwanadamu utambadilisha kwa kondoo. Na wapunda utambadilisha kwa kondoo. Utawakomboa kwa kondoo. Badala ya kuleta mwanadamu utamleta kondoo. Badala kuleta punda utaleta kondoo. Ndipo kwenye kizazi hicho cha punda akazaliwa punda ana ulemavu. Miguu imepindama, mkia uko juu, mdomo umepinda, miguu inapitana anapotembea hadi kula nyasi kwenyewe ni kama anatenda dhambi. Ndipo ikafika muda wa kupelekwa hekaruni kwa kuhani wakamwambia punda itabidi muende kwa kuhani mkaweke wakfu kwa bwana sasa we mama kuhani atanipiga mpini maana nilivyo mbaya hata nikijiona mwenyewe sifanana na punda wenzangu sasa anafanyaje mama mama aliyefunzwa sheria vizuri mama punda angemwambia mama mtoto wake usijari mwanangu sio wewe utakaye kwenda kwa kuhani sio wewe utakaye enda mbele za Mungu kuna mwana kondoo asiye na hatia. Yeye ametayarishwa kwa ajili yako. Kwa hiyo ubaya wako wote 
utamezwa na yule kondoo. Kwa wewe Mungu hata kuangalia akawa anamwambia hivyo. Mungu atamwangalia kondoo, kuhana atamwangalia kwa na kondoo. Kwa wewe wewe hata usio na wasiwasi. Hajaishi mezaliwa mbaya vipi yupo kondoo ambaye yupo kwa ajili yako na hana hatia. Na kutangazia siku ya leo na jioni ana msichana huwa leo. Hajarishi ume, umezaliwa umepindika vipi kwenye dhambi? Umezaa mara ngapi na wanaume? Umeharibu watoto wangapi? Umeiba vya watu wangapi? Mada amekuja kwenye ujumbe. Yupo mwana kondoo aliyechukua nafasi hiyo ya watu wabaya. Sio wewe unayeonwa ni Mungu anaona kondoo. Kondoo Karvari amekwenda mbele zako kwa ajili yako. Ameenda mbele za Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo sio uzuri wako ni uzuri wa Yesu. Sio imani yako ni imani ya Yesu. Sio utakatifu wako ni utakatifu wa Yesu. Kwa hiyo wewe mwambie Mungu sio mimi niwezae kuja kwako. Lakini yupo mwana kondoo aliyechukua nafasi yangu. Simameni tuombe.